కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు మరి ఈ కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు అనే టాపిక్ కేవలం మనకి ఏడవ తరగతిలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది మరి కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు తీసుకున్నట్లయితే క్రీస్త శకం ఏడవ శతాబ్దం నుండి పన్నెండవ శతాబ్దం వరకు ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్యలో మన భారతదేశంలో అనేక సంఘటనలు జరిగాయి క్రీస్తు శకం ఏడవ శతాబ్దం నుండి పన్నెండవ శతాబ్దం వరకు మన భారతదేశంలో జరిగిన సంఘటనలో అనేక నూతన రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు అవతరించాయి ఏంది సార్ నూతన రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు అంటే మీరు ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇదిగోండి మేమన్న భారతదేశం తీసుకోండి ఈ మన భారతదేశంలో ఇది ఉత్తర భారతదేశం అంటున్నాం ఈ దక్షిణ భారతదేశం అంటున్నాం ఈ ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఎవరు పరిపాలించారంటే రాజపుత్రులు పరిపాలించారు ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఉత్తర భారతదేశాన్ని రాజపుత్రులు పరిపాలించారు మరి దక్షిణ భారతదేశం తీసుకోండి దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ ప్రాంతం ముందు చూసారా ఈ ప్రాంతాన్ని తూర్పు గాంగులు అనేవారు పరిపాలించారు ఇదంతా ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఈ ప్రాంతాన్ని తూర్పు గాంగులు పరిపాలించారు ఈ ప్రాంతం ముందు చూసారా ఈ ప్రాంతాన్ని తూర్పు చాలుక్యులు అనేవారు పరిపాలించారు ఈ ప్రాంతాన్ని తూర్పు చాలుక్యులు పరిపాలించడం జరిగింది ఈ ప్రాంతం ముందు చూసారా ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించింది ఎవరంటే చోళులు పరిపాలించడం జరిగింది చోళులు ఇదిగో ఈ ప్రాంతం ముందు చూసారా ఈ ప్రాంతాన్ని పాండ్యులు పరిపాలించారు పాండ్యులు మరి దీనిని ఆనుకుని ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించింది చేరవంశం అనేది పరిపాలించింది చేర ఈ పైన ప్రాంతం ముందు చూస్తారా ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించింది ఎవరంటే రాష్ట్ర కూటులు అనేవారు పరిపాలించారు ఇది సో భారతదేశాన్ని ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఉత్తర భారతదేశాన్ని రాజపుత్రులు పరిపాలిస్తే ఇక రాజపుత్రులు చాలా వంశాలు ఉన్నాయి అది వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడెప్పుడు చెప్దాం ఇక్కడ తూర్పు గాంగులు ఇక్కడ తూర్పు చాలుక్యులు ఇక్కడ చోళులు ఇక్కడ పాండ్యులు ఇక్కడ చేర ఇక్కడ రాష్ట్రకూటులు పరిపాలించేవారు టోటల్ నార్త్ ఇండియా అంతటినే రాజపుత్రులు పరిపాలించారు మరి తూర్పు గాంగులు పరిపాలించినటువంటి ఈ ప్రాంతం పేరే ఏదనంటే ఒడిస్సా తూర్పు చాలుక్యులు పరిపాలించింది మన ఆంధ్ర పరిసర ప్రాంతాలు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతాన్ని తూర్పు చాలుక్యులు పరిపాలించేవారు ఇదిగోండి చోళులు పరిసర ప్రాంతాన్ని అంటే తమిళనాడు పరిసర ప్రాంతాన్ని వీళ్ళు తమిళనాడు పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు ఇక్కడ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు బోర్డర్లో చారవంశం పరిపాలించింది రాష్ట్ర అంటే మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతాన్ని రాష్ట్ర పరిపాలించేవారు అంటే ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య ఉత్తర భారతదేశంలో రాజపుత్రులు దక్షిణ భారతదేశంలో తూర్పు గాంగులు తూర్పు చాలుక్యులు పాండ్యులు చేర చోళ రాష్ట్ర కూట అనే వంశాలు పరిపాలించినవి ఇక్కడ ఏడవ తరగతిలో రచయిత మనకేం చేశాడనంటే ఏడవ తరగతి పిల్లవాడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కొత్త రాజ్యాలన్నింటిలో ఈ స్వతంత్ర రాజ్యాలన్నింటిలో మనకి మూడు పార్టీ అంశాలు మాత్రమే చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది ఏమిటి సార్ అవనంటే ఒకటి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజపుత్రులు దక్షిణ భారతదేశంలో పశ్చిమ తీరంలో ఉన్న మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్ర కూటులు అదేవిధముగా మరికొద్దిగా దక్షిణ ప్రాంతానికి వచ్చేస్తే కావేరీ నది పరిసర ప్రాంతంలో తమిళనాడు పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న చోళులు సో ఈ రాజపుత్రుల గురించి చోళుల గురించి రాష్ట్ర గుట్టుల గురించి ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఏడవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి కొత్త వంశాలు రాజ్యులు అనే లెసన్ కంప్లీట్ అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఒకటో లెస్సనగా రాష్ట్ర కూటులు రెండవ పార్టీ అంశముగా రాజపుత్రులు మూడవ పార్టీ అంశముగా చోళులు చెప్పుకున్నట్లయితే కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలు అనే పార్టీ అంశం కంప్లీట్ అవుతుంది దీని మీద ఇంతకుముందు జరిగిన డిఎస్సిలో మూడు బిట్లు వచ్చినవి టెట్లో ఒక బిట్లు ఆల్రెడీగా అడిగి ఉన్నాడు అంటే అది కూడా రాజపుత్రులకు సంబంధించి అడగవచ్చు రాష్ట్ర కూటులో రెండు బిట్లు వచ్చినవి మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లక్షణ గురించి పరిశీలిద్దాం చూడండి జతపరిచయంలో మ్యాచింగ్లు అడుగుతాడు తూర్పు గాంగులే ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినట్లు ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవరున్నారు ఉత్తర భారతదేశంలో ఎవరున్నారు అనేది ఇప్పుడు మనకి ఈ రాజపుత్రులు చోళులు రాష్ట్ర కూటుల్లో భాగంగా మొదటి పాఠ్యాంశాన్ని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అదే రాష్ట్ర కూటులు ఇది ప్రధానంగా పరిశీలిస్తే 
మరి రాష్ట్ర కూటులు అనేవారు ఏ ఏ శతాబ్దాల మధ్యలో మనల్ని పరిపాలించారంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లు క్రీస్తు శకం ఏడవ శతాబ్దం నుండి పన్నెండవ శతాబ్దం వరకు ఈ రాష్ట్ర కూటులు అనేవారు దక్షిణ భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు ఇదిగోండి ఈ పదం మీరు పరిశీలించండి ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన వారే రాష్ట్ర కూటులు మరి ఈ రాష్ట్ర కూటులు అనేవారు ఈ వంశాన్ని స్థాపించక ముందు ఇంకొక వేరే వాళ్ళ దగ్గర సామంతులుగా ఉండేవారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర సైనికాధిపతులుగా పనిచేసి వాళ్ళ బలహీనతను ఆసరాగా తీసుకుని వీళ్ళు స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా అవతరించారు ఇంతకీ రాష్ట్ర కూటుల ప్రారంభంలో ఎవరికి సామంతులుగా ఉండేవారు అంటే సో పశ్చిమ చాలికులకి సామంతులుగా ఉండేవారు రాష్ట్ర కూటులు అనేవారు పశ్చిమ చాలుక్యులకి సామంతులుగా ఉండేవారు వెస్ట్రన్ చాలుక్యాస్ అంటాం ఆ పరిశ్రమ అంటే పశ్చిమ కాబట్టి వీరి యొక్క రాజధాని ఏందో తెలుసా బాదామి లేదా వాతాపి కర్ణాటక మహారాష్ట్ర బోర్డర్లో ఉన్నది ఒకప్పుడు కాబట్టి వీళ్ళకి మరి ఒక పేరు బాదామి చాలుక్యులు అంటున్నాం వీళ్ళకి మరి ఒక పేరే వాతాపి చాలుక్యులు అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది అంటే రాష్ట్ర కూటులు ఎవరికి సామంతులుగా ఉండేవారు అంటే పశ్చిమ చాలుక్యులకి లేదా బాదామి చాలుక్యులకి లేదా వాతాపి చాలుక్యులకి సామంతులుగా ఉండేవారు ఆ చాలుక్య ప్రభువులను ఓడించి చాలుక్య ప్రభువును ఓడించి ఈ రాష్ట్ర కూటులు స్వతంత్ర రాజ్య స్థాపన చేయటం జరిగింది మరి ఇంతకీ రాష్ట్ర కూటుల యొక్క రాజధానులు ఏమిటని అడుగుతాడు మరి రాష్ట్ర కూటుల యొక్క రాజధానుల పరంగా తీసుకుంటే ఒక రాజధాని పేరేమో రాష్ట్ర కూటుల మొదట రాజధాని ఎల్లోరా రెండవ రాజధాని పేరేమిటంటే మాన్యకేట్ మాన్యకేట్ సో రాష్ట్ర కూటుల మొదట రాజధాని ఎల్లోరా రెండవ రాజధాని మాన్యకేట్ ఈ ఎల్లోరాకే మరి ఒక పేరు ఉన్నది ఎల్లోరా గల మరి ఒక పేరే ఎల్లాపురం అని చెప్పి అంటున్నావు ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది మాన్యకేట్ కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది సో మొదటి రాజధాని రెండవ రాజధాని ఈ లెసన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత రాజధానులని జాగ్రత్తగా విని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఏ వంశం యొక్క రాజధాని ఏది గత క్లాసులో కూడా మనకు వచ్చింది మగధ రాజ్యంలో హరియంక వంశం రాజధాని నంద వంశ రాజధాని శిశునాగ వంశ రాజధాని ఇలా అలా రాజధానులను ఒక టేబుల్ పైన మనం రాయాల్సుకుంటుంది ఇదిగో మొదటి రాజధాని ఎల్లోరా రెండు మాన్యకేట్ రెండు మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నాయి మరి రాష్ట్ర కూట చక్రవర్తుల గురించి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి రాష్ట్ర కూటల చక్రవర్తుల గురించి కానీ మనం తీసుకుంటే రాష్ట్ర కూటుల్లో చాలామంది చక్రవర్తులు ఉన్నారు మనకు పాఠ్యాంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఎస్జిటీ లెవెల్లో మాట్లాడినట్లయితే ఒక రాజు పేరు దంతి దుర్గుడు సో రాష్ట్ర కూటుల్లో ఒక రాజు పేరు దంతి దుర్గుడు ఇతడు తరువాత పరిపాలించిన రాజు పేరు మొదటి కృష్ణుడు ఇతడు తరువాత పరిపాలించిన రాజు పేరు అమోఘవర్షుడు ఇతడు తరువాత పరిపాలించినటువంటి రాజు పేరు రెండవ కర్కుడు రెండవ కర్కుడు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ ఏ వంశంలో ఏ రాజు ఉన్నాడనేది తెలియాలి ఒకవైపు వంశం పేరుస్తాడు ఒకవైపు రాజు పేరుస్తాడు లేదా ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు రాజులు పేర్లు ఇచ్చి ఇక్సవాక రాజులను కానీ శాతవాహన రాజులను కానీ రాజపుత్ర రాజులు కానీ చోళ రాజులను కానీ యాడ్ చేసి ఏది తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించము లేదా వంశంలో లేని వాడు ఎవడు అడుగుతాడు అంటే ఏ వంశంలో ఏ చక్రవర్తి ఉన్నాడు కూడా మీరు దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది దంతి దుర్గుడు మొదటి కృష్ణుడు అమోఘవర్షుడు రెండవ కర్పుడు అనేవారు రాష్ట్ర కూట చక్రవర్తులుగా పేరుగాంచారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాజు గురించి మనకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు పలకరించుకుంటూ పోదాం ఇదిగో దంతి దుర్గుడు ఇతను ఎవరంటే రాష్ట్ర కూట రాజ్య స్థాపకుడు సో రాష్ట్ర కూట వంశ స్థాపకుడు ఎవరంటే దంతి దుర్గుడు సో ఇతను యాక్చువల్గా రాజు అయితే కాదు సో ఒకప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు జరిగిన దానిలో రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఖచ్చితంగా కడిగిన బిట్టు దంతి దుర్గుడు ది ఫౌండర్ ఆఫ్ రాష్ట్ర కోట డైనస్టీ ఎందుకు అడిగాడంటే రా దంతి దుర్గుడు అనేవాడు రాజు కాదు కానీ రాజు కాకపోయినప్పటికీ అనేక ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువ ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువ కాబట్టి ఆ పక్కన ఉన్న చిన్న చిన్న రాజులందరినీ ఓడించి ఈ రాష్ట్ర కూట వంశాన్ని స్థాపించాడు దీనితో చాలామంది క్షత్రియులకి ఇది నచ్చలా అరే నువ్వు రాజువు కాదు కదా నువ్వెలా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తావని చెబితే దంతి దుర్గుడు వెంటనే తన యొక్క బ్రాహ్మణుల సహకారంతో ఈ దంతి దుర్గుడు అనేవాడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాగాన్ని నిర్వహించి ఆ యాగం ద్వారా రాజుగా మారిపోయాడు అంటే ఒక క్యాస్ట్ వాడు ఇంకొక క్యాస్ట్లోకి మారాలంటే వేదాల ప్రకారము ఒక యాగం ఉన్నది ఆ యాగము చేసి మనవాడు రాజుగా మారిపోయాడు ఆ యాగము పేరే హిరణ్య గర్భ లేదా ధాతు గర్భ 
బంగారు గర్భ అంటున్నాం దీనినే హిరణ్య గర్భ లేదా బంగారు గర్భ అనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాగమును చేసి దీన్నే మన టెక్స్ట్ బుక్లో క్రోతువు అన్నాడు అంటే యాగము క్రతువును నిర్వహించి రాజుగా మారిపోయాడు ఏం సార్ సో బ్రాహ్మణుల సహకారంతో హిరణ్య గర్భ లేదా బంగారు గర్భ అని యాగమును చేసి క్షత్రుడిగా మారిపోయిన చక్రవర్తి దంతి దుర్గుడు ఇతడు రాష్ట్రకూట వంశస్థాపకుడు మరి ఇతడే కాకుండా ఇలాంటి యాగాలు చేసినటువంటి రాజులు ఇంతకు ముందు కొంతమంది ఉన్నారు ఇలా ఇలా హిరణ్య గర్భ యాగం ద్వారా రాజులుగా మారిపోయింది మొత్తం ముగ్గురు అడిగ ఒకటి దంతి దుర్గుడు ఇంకొక ఆయన పేరు కాదంబరి మయూర శర్మ కాదంబరి మయూర శర్మ ఇతను కూడా బ్రాహ్మణుడు కాకపోయినా ఐ మీన్ క్షత్రియుడు కాకపోయినా రాజుగా మారిపోయాడు ఇంకొక రాజు కూడా అలా ఉన్నాడు అతడు పేరే గోర్జర ప్రతిహార హరిశ్చంద్రుడు చాలా చాలా మంచి బిట్లు ఇవి గోర్జర ప్రతిహార హరిశ్చంద్రుడు ఇతడు కూడా క్షత్రియుడి కాదు ఇతను క్షత్రియుడి కాదు ఇతడు క్షత్రియుడి కాదు ఇతడు క్షత్రియుడి కాదు కానీ వీళ్ళ ముగ్గురు యొక్క కామన్ పాయింట్ ఏమిటంటే హిరణ్య గర్భ యొక్క ప్రత్యేకమైన క్రతువును నిర్వహించి బ్రాహ్మణుల సహకారంతో క్షత్రియులుగా మారిపోయారు ఇతడు మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు మరి కాదంబరి మయూర శర్మ కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు గోర్జర ప్రతిహార హరిశ్చంద్రుడు రాజస్థాన్ పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు సో కర్ణాటకకు చెందిన కాదంబరి మయూర శర్మ రాజస్థాన్కి చెందిన గోర్జర ప్రతిహార హరిశ్చంద్రుడు మహారాష్ట్ర రాష్ట్రకూటానికి చెందిన దంతి దుర్గుడు హిరణ్య గర్భ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన క్రతువు లేదా యాగమును నిర్వహించి క్షత్రియులుగా మారిపోయారు ఇలా ఒక క్యాస్ట్ నుంచి మరొక వ్యవస్థలోనికి వర్ణ వ్యవస్థలోనికి మారిపోవడానికి ప్రాచీన కాలంలో క్షత్రియులు కాకపోయిన వారు చేసే యాగమే హిరణ్య గర్భ లేదా బంగారు గర్భ ఇది దంతి దుర్గుడు వాళ్ళిద్దరు పేర్లు వారు ఏ ప్రాంతము ఇతనో తెలుసుకోవాలి ఏం సార్ ఆ తర్వాత వచ్చింది మొదటి కృష్ణుడు ఈ మొదటి కృష్ణుడు అనేవాడు తన రాజధాని అయినటువంటి ఎల్లూరాలో కైలాసనాథ దేవాలయాన్ని కట్టాడు ఏ టెంపుల్ ఎవర కాలంలో నిర్మితమైనది ఏ టెంపుల్ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి సో ఎల్లోరాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తన రాజధాని ఎల్లోరా ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర ఎల్లోరాలో కైలాసనాథ దేవాలయాన్ని నిర్మించిన చక్రవర్తి ఎవరంటే మొదటి కృష్ణుడు ఆ తర్వాత అమోఘవర్షుడు ఈ అమోఘవర్షుడు అనేవాడు రాష్ట్రకూట రాజులందరిలోకి వెళ్ళ గొప్ప చక్రవర్తి మీరు లెసన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే రాష్ట్ర కోట రాజ్య స్థాపకుడు ఎవరు ఐ మీన్ ఏదైనా వంశ స్థాపకుడు ఎవరు వంశంలో గొప్పవాడు ఎవడు వంశంలో చివరవాడు ఎవడు బిరుదులు ఏమిటి గొప్ప పద్ధతులు ఏమిటి లక్షణాలు ఏమిటి ఇలా క్రియేట్ సబ్జెక్ట్ని పాస్ట్గా చేస్తే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది సో ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి అందరికంటే గొప్పవాడు అమోఘవర్షుడు రాష్ట్ర కోట వంశంలో గొప్పవాడు మరి ఈ అమోఘవర్షుడు రచయిత కూడా అంటే చక్రవర్తి కాకుండా మంచి రచయిత కూడా అమోఘవర్షుడు రచించినటువంటి అతి ప్రధానమైన గ్రంథం ఒకటి ఉన్నది అమోఘవర్షుడు రచించిన ఆ గ్రంథం పేరే కవిరాజ మార్గము సో కవిరాజ మార్గం అనే గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరంటే అమోఘవర్షుడు అందుకే అమోఘవర్షుడికి ఒక బిరుదు కూడా ఉన్నది అమోఘవర్షుడు యొక్క బిరుదు ఏమిటంటే కవిరాజు సో రాష్ట్ర కూటుల్లో కవిరాజుగా పేరుగాంచింది అమోఘవర్షుడు శాతవాహన చక్రవర్తుల్లో కవిరాజుగా కవి వత్సలుడిగా పేరుగాంచినది హలుడు గాథా సప్తస్థ అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు కాబట్టి అలా ఏ వంశంలో రచయితగా చక్రవర్తిగా ఉన్నాడో కావాలి ఇక్కడ తీసుకుంటే కవిరాజుగా పేరుగాంచినవాడు కవిరాజ మార్గం అనే గ్రంథాన్ని రచించినవాడు గొప్పవాడుగా పేరుగాంచినవాడు అమోఘవర్షుడు ఈ అమోఘవర్షుడికి ఎల్లోర నగరం నచ్చలేదు కాబట్టి ఈ అమోఘవర్షుడు ఒక నూతన నగరాన్ని నిర్మించాడు ఆ నూతన నగరం పేరే మాన్యకేట్ మాన్యకేట్ అనే ఒక నూతన నగరాన్ని నిర్మించింది అమోఘవర్షుడు ఆ తర్వాత ఇతను ఏం చేశాడంటే తన రాజధాని అయిన ఎల్లోరా నుండి మాన్యకేట్కి రాజధానిని మార్చివేసింది కూడా అమోఘవర్షుడు గొప్పవాడు మాణికేట్ నగరానికి రాజధానిగా మార్చినవాడు మాణికేట్ నగరాన్ని నిర్మించినవాడు కవిరాజుగా పేరిగాంచినవాడు కవిరాజ మార్గం అనే గ్రంథాన్ని రచించినవాడు అమోఘవర్షుడు ఆ తర్వాత రెండవ కర్కుడు ఎప్పుడు మనకు తెలిసిందే ఇతడు రాష్ట్ర కూటుల్లో చిట్ట చివరి చక్రవర్తి ఇతనికి పెద్దగా యుద్ధం రాకపోవటం వలన ఈ రెండవ కర్కుడిని ఎవరు ఓడించేశారంటే కళ్యాణి చారుకులు అనేవారు ఓడించారు కళ్యాణి చారుకులు అనేవారు ఈ రెండవ కర్కుడు అనే రాజును చంపి ఇతను రాజధాని అయిన మాణికేట్ అనే నగరాన్ని ఆక్రమించి ఈ రాష్ట్ర కూటుల తర్వాత ఈ పరిసర ప్రాంతాన్ని కళ్యాణి చారుకులు అనేవారు పరిపాలన చేయటం జరిగింది 
ఒకప్పుడు పశ్చిమ చాళుక్యుల నుంచి పొందిన రాష్ట్ర కూటులు తమ సామ్రాజ్యాన్ని కళ్యాణి చాళుక్యులకు అప్పగించేయటం జరిగింది ఇది ప్రధానంగా పరిశీలిస్తే ఈ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతంలో ఉండే సంఘటనలు లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాకతీయులు పేరు విన్నాం కదా ఈ కాకతీయులు ఒకప్పుడు రాష్ట్ర కూటుల దగ్గర పనిచేసేవారు వీళ్ళు స్వతంత్ర రాజులైన తర్వాత రాష్ట్ర కూటులు ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి కళ్యాణ చాళుక్యులు వెళ్ళారుగా ఆ కళ్యాణ చాళుక్యుల దగ్గర మరలా పనిచేశారు కాకతీయులు అంటే రాష్ట్ర కూటులు పశ్చిమ చాళుక్యులకి సామంతులు రాష్ట్ర కూటుల తర్వాత కళ్యాణ చాళుక్యులు వచ్చారు ఈ కాకతీయులు రాష్ట్ర కూటుల దగ్గర కళ్యాణ చాళుక్యుల దగ్గర పనిచేసేవారు అది తరుపుతి పాఠ్యాంశాల్లో తదుపరి వచ్చిన మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఎలాగో ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే రాష్ట్ర కూటులు మరి ఈ రాష్ట్ర కూటుల కాలంలో ఏదైనా గొప్ప సంఘటన జరిగిందా అంటే ఇంతకుముందు రాష్ట్ర కూటుల మీద రెండు బిట్స్ ఇచ్చాడని చెప్పాను కదా ఒకటి దంతి దుర్గుడు మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ హిరణ్య గర్భ దంతి దుర్గుడు రెండోది ఇప్పుడు చెబుతున్న పార్టీ అంశము వీళ్ళ మొదటి రాజధాని ఏదన్నా ఎల్లోరా ఈ ఎల్లోరాలో పదిహేనవ నెంబర్ గుహలో ఎందుకంటే అజంత ఎల్లోర శిల్పాలు ఉంటాయి కదా ఈ ఎల్లోరాలో ఫిఫ్టీన్ పదిహేనవ నెంబర్ గుహలో విష్ణుమూర్తిని వీరు నరసింహ అవతారంగా చూపించటం జరిగింది ఏడవ తరగతులు ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది సో విష్ణుమూర్తిని నరసింహ అవతారముగా అది ఎల్లోరాలో ఉన్నటువంటి పదిహేనవ నెంబర్ గుహలో ఏ రాజులు నిర్మించరి అంటే రాష్ట్ర కూటులు నిర్మించరి ఇంతకుముందు అడిగినటువంటి డిఎస్సి బిట్టిది సో పదిహేనవ నెంబర్ గుహలో విష్ణుమూర్తి నరసింహ అవతారంగా చూపించిన రాజులు రాష్ట్ర కూటులు అదే విధముగా ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే సో కైలాసనాథ దేవాలయాన్ని నిర్మించింది రాష్ట్ర కూటులు ఇది ప్రధానంగా మనం పరిశీలిస్తే రాష్ట్ర కూటులు అనే పాఠ్యాంశం వీళ్ళు తర్వాత ఎవరు పరిపాలించారని చెప్పుకున్నా కళ్యాణ చాళుక్యులు అనేవారు పరిపాలించటం జరిగింది ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే ఆ తర్వాత కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాల తర్వాత అంటే భారతదేశాన్ని క్రీస్త శకం ఏడవ శతాబ్దం నుండి పన్నెండవ శతాబ్దం వరకు మనకి అనేక రాజ్యవంశాలు పరిపాలించాయని ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ రూపంలో మనం తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ఏడు పన్నెండవ శతాబ్దాల మధ్య మొత్తం ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించింది రాజపుత్రులు దక్షిణ భారతదేశాన్ని అయితే చోళులు చాళుక్యులు తూర్పుగాంగులు తూర్పు చాళుక్యులు పాల చేర వంశం తెచ్చుకున్నామగా చేర చోళ పాండ్య ఇలా ఉత్తర భారతదేశాన్ని రాజపుత్రులు పరిపాలించారు ఆరు వందల నలభై ఏడు నుంచి పన్నెండు వందల ఆరు వరకు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించింది రాజపుత్రులు మరి ఈ రాజపుత్రులు ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఏ చక్రవర్తి తర్వాత పరిపాలించారు అంటే హర్షుడి తర్వాత పరిపాలించారు హర్షవర్ధనుడు గత క్లాసులో కూడా మనకు వచ్చాడు నలందా విశ్వవిద్యాలయాన్ని అభివృద్ధి చేసింది సో హరుషుడి అనంతరము ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన వారు ఎవరనంటే మనకు రాజపుత్ర రాజులు అందుకే హరుషుడి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తి హరుషుడు ఇతడు తర్వాత ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతటినీ కలిపి కలిపి పరిపాలించిన హిందువు ఎవడో రాలేదు కాబట్టి హరుషుడు అనంతరము ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన రాజులలో ప్రధానమైన వారు రాజపుత్రులు ఈ రాజపుత్రులలో అనేక వంశాలు అనేవి మనకు అనిపిస్తున్నాయి మరి రాజపుత్రులో ఉండే ఒక వంశం పేరేమిటంటే గోర్జర ప్రతిహార వంశాల పేర్లు గోర్జర ప్రతిహార అనేది ఒక వంశం పేరు అదే విధముగా మనం తీసుకుంటే చహమానులు అనేది రాజపుత్రుల్లో ఒక వంశం పేరు అదే విధముగా ఒక వంశం తీసుకుంటే పాల అదే విధముగా ఒక వంశం తీసుకుంటే సేన అదే విధముగా మరొక వంశం తీసుకుంటే సోలంకేయ సోలంకేయ అదే విధముగా ఇంకొక వంశం తీసుకుంటే చందేలులు చందేలులు ఇది ప్రధానముగా తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఒక వంశం తీసుకున్నట్లయితే గహద్వాలు గహద్వాలలు ఇవి రాజపుత్రంలో ఉన్నటువంటి వంశాల పేరు గోర్జర ప్రతిహార చహమాన పాల సేన సోలంకేయ చందేలు గహద్వాలు ఇవన్నీ కలిపి మనకి రాజపుత్రంలో ఉన్నటువంటి వంశాలుగా చెప్పుకుంటాం ఈ గోర్జర ప్రతిహారకే మరి ఒక పేరు పరమారులు పరమారులు ఇలా చహమానులకి మరొక పేరే చౌహానులు చౌహానులు అదే విధముగా పాల సేన సోలంకేయ చందేయి గాద్వాలు ఇవి ఈ వంశాలన్నీ కలిపి రాజపుత్రులుగా పిలవబడుతున్నాయి అంటే ఈ వంశాలన్నీ కలిపి మనకి ఏ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినట్లు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించినట్లు అంటే కాశ్మీర్ పరిసర ప్రాంతం నుండి ఈ రాజస్థాన్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతం ఉందిగా నర్మదా నది ఒక పై ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన వారు ఈ రాజపుత్ర రాజుగా ఉన్నటువంటి ఈ వంశాల వారు 
ఏం సార్ మీరు దీనిలో మన టెక్స్ట్ బుక్లో మరలా రచయిత ఏం చేశాడనంటే ఇదిగోండి సార్ ఈ గుర్జర ప్రతిహార వంశం గురించి చహమాన వంశం గురించి చందేలి వంశం గురించి మాత్రమే పరిచయం చేశాడు మిగతాది మనకు అంత ఇవ్వలేదు అవసరం లేదు కాదు మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మూడు వంశాల గురించి కావాలి మరి రాజపుత్రులు హర్షుడు తర్వాత పరిపాలించారని ఆరు వందల నలభై ఏడు నుండి పన్నెండు వందల నలభై ఆరు క్రీస్తు శకము మధ్య నర్మదా నది ఒక పై ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే కొన్ని ఆధారాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఏమిట ఆధారాలు అంటే ఒకటి రాజపుత్రుల గురించి తెలియజేస్తున్న కథలు అదేవిధముగా రాజపుత్రుల కాలంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు అదేవిధముగా రాజపుత్రుల గురించి తెలియజేస్తున్న ప్రశస్తులు ప్రశస్తులు ఎంతవరకు పరిచయం లేని పదము గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ రాజపుత్రులు భారతదేశాన్ని పరిపాలించారని చెప్పడానికి ప్రధాన ఆధారాలు కథల ద్వారా గ్రంథాల ద్వారా ప్రశస్తుల ద్వారా మనం తెలుసుకొనవచ్చు ఎలా కథలు ఏమిటంటే రాజపుత్రుల కథల ప్రకారము రాజపుత్రులు సూర్యుడికి పుట్టారని కొంతమంది చెబుతున్నారు అరే మేము చంద్రుడికి పుట్టామని మరికొంతమంది చెబుతున్నారు అరే అరే మేము అగ్నికి పుట్టామని మరికొంతమంది చెబుతున్నారు సూర్యుడికి చంద్రుడికి అగ్నికి పుట్టారంట వీళ్ళు అందుకే అగ్ని కులక్షత్రియులు అని చెప్పి అంటున్నాం చంద్రుడికి పుట్టిన వారు అంటున్నాం సూర్యుడికి పుట్టిన వారిని కథలు చెబుతున్నాయి మరి సూర్యుడికి చంద్రుడికి అగ్నికి ఎలా పుట్టారని అనొచ్చు కథల కథ చెప్పుకోవడానికి వినడానికి బాగుంటాయి కథల ప్రకారము సూర్యుడికి చంద్రుడికి అగ్నికి వీళ్ళు జన్మించిన వారు మరి అలా కాకుండా వీళ్ళ గురించి తెలియజేస్తున్న ప్రధాన గ్రంథాలు రెండు సో ఒక గ్రంథం పేరే రాజాతరంగిణి చూసుకోండి సార్ ఏ గ్రంథం ఏ రాజుల గురించి తెలియజేస్తుంది అనేది మనకి చాలా సేపటి నుంచి యూనిట్ నుంచి గ్రంథాల గురించి వస్తుంది రెండవ గ్రంథం పేరే పృథ్వీరాజ్ రాసో రెండవ గ్రంథం పేరు పృథ్వీరాజు రాసో సో రాజతరంగిణి పృథ్వీరాజు రాసో ఈ రెండు గ్రంథాల ద్వారా ఈ రాజపుత్ర రాజుల గురించి చెప్పవచ్చు మరి రాజతరంగిణి అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారంటే కలహనుడు అనే రచయిత రచించాడు అదే విధముగా పృథ్వీరాజు రాసు అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారంటే చాందు బర్దాయ్ చాందు బర్దాయ్ అనే రచయిత రచించాడు సో కలహనుడు అనేవాడు రాజతరంగని గ్రంథాన్ని రచించాడు చాందు బర్దాయి పృథ్వీరాజు రాసు అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు మరి కలహనుడు అనేవాడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ రాజ్యం గురించి కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తూ ఈ గ్రంథాన్ని సంస్కృతంలో రచించటం జరిగింది పన్నెండవ శతాబ్దంలో కాశ్మీర్ చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తూ సంస్కృతంలో రాసిన గ్రంథమే రాజతరంగని రాజుల యొక్క విధానాల గురించి కాకుండా రాజుని విమర్శిస్తూ ఆయన యొక్క విధానాల గురించి విమర్శిస్తూ ఈ రాజతరంగం అనే గ్రంథాన్ని కలహను రచించాడు చాలా చాలా గొప్పది సోషల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి టెట్లో అడిగిన సెకండ్ పేపర్ బిట్ ఏమిటంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన గ్రంథం ఏది అంటాడు రాజతరంగిణి ద ఫస్ట్ సంస్కృత్ బుక్ ఇన్ ఇండియా రాజతరంగిణి కలహనుడు అనేవాడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో రాజుల యొక్క విధానాలను విమర్శిస్తూ కాశ్మీర్ చరిత్ర గురించి కాశ్మీర్ చరిత్ర గురించి రచించిన గ్రంథము రాజతరంగిణి ఎం సార్ మరి పృథ్వీరాజు రాసు అనే గ్రంథాన్ని చాందు బరదాయ రచించాడు ఈ చాందు బరదాయ్ అనేవాడు పృథ్వీరాజు చౌహాన్ యొక్క ఆస్థాన రచయిత పృథ్వీరాజు చౌహాన్ యొక్క ఆస్థాన రచయిత చాందు బర్దాయ్ ఎవరి పృథ్వీరాజు చౌహాన్ అనుకుంటున్నారు ఈ చహమాను లేదా చౌహాన్ వంశంలో గొప్ప చక్రవర్తి అండ్ స్థాపకుడు కూడా అతడి యొక్క గొప్ప విజయాల గురించి తెలియజేస్తూ చాందు బర్దాయ్ రచించిన గ్రంథము ఇది ప్రధానంగా గ్రంథాలు తీసుకుంటే ఇక మిగిలింది ఏమిటంటే ప్రశస్తి అడగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రశస్తి ఏమిటి సార్ ప్రశస్తి అంటే ప్రశస్తికి శాసనానికి చాలా చాలా తేడా ఉంది శాసనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని మనము ప్రశస్తి అని అంటారు సో శాసనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని ప్రశస్తి అనే పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది ఈ ప్రశస్తులు అనేది బ్రాహ్మణ పండితుల చేత వేయించటం జరుగుతుంది శాసనాన్ని ఎవరు వేసినా పర్వాలా ప్రశస్తులు మాత్రం బ్రాహ్మణ పండితులు వేయటం జరుగుతుంది సో శాసనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని ప్రశస్తి అంటారు ప్రశస్తులు అనేవి బ్రాహ్మణుల సహకారంతో వేయటం జరుగుతుంది ఈ ప్రశస్తులు అనేవి రాజుల యొక్క పరిపాలన గురించి రాజుల యొక్క గొప్పతనం గురించి రాజుల యొక్క ఘనతను గురించి రాజుల యొక్క పరిపాలన కాలం గురించి తెలియజేస్తుంది 
వాళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉండేది అనేది ప్రశస్తుల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళ గొప్ప ధనము గురించి ప్రశస్తుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఘనతల యొక్క వాళ్ళ ఘనతల గురించి ప్రశస్తుల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళ పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు వచ్చాడు ఏ సంవత్సరంలో చనిపోయాడు అని చెప్పవచ్చు అదే విధముగా చక్రవర్తి చేసినటువంటి యుద్ధాల గురించి కూడా ఈ ప్రశస్తుల ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చు శాసనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని ప్రశస్తి అంట టెక్స్ట్ బుక్లో ఇండెక్స్ టైప్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ శాసనం అంటే ఒక ప్రాంతం గురించి చెబుతుంది ఒక భాగం గురించే మొత్తం అలా కాకుండా చక్రవర్తి పుట్టు పూర్వత్రాల గురించి ఆయన గొప్పతనం గురించి ఆయన పరిపాలన కాలం గురించి ఆయన యుద్ధాల గురించి ఆయన ఘనతను గురించి అవన్నీ తెలియజేస్తే దాన్ని ప్రశస్తి అంటాం ప్రశస్తులు అనేవారు బ్రాహ్మణ పండితుల చేత వేయించేవారు ప్రశస్తులని మరి భారతదేశంలో వీళ్ళకు సంబంధించిన ప్రశస్తి ఏమిటంటే గ్వాలియర్ ప్రశస్తి రాజపుత్రుల గురించి తెలియజేస్తున్న ప్రధానమైన ప్రశస్తి ఏదనంటే గ్వాలియర్ ప్రశస్తి మన టెట్ పెట్టిది సో గ్వాలియర్ ప్రశస్తి గురించి ఎవరు తెలియజేస్తుంది గ్వాలియర్ ప్రశస్తి ఎవరి గురించి తెలియజేస్తుంది రాజపుత్రుల గురించి తెలియజేస్తుంది ఏ వంశం గురించి అడిగాడు అనుకోండి మీకు కావలిస్తే గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార వంశం గురించి తెలియజేస్తుంది గ్వాలియర్ ప్రశస్తి గ్వాలియర్ ప్రశస్తి అనేది మనకి ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది గ్వాలియర్ ప్రశస్తి ఏ రాజు గురించి తెలియజేస్తుందంటే నాగభట్టు గురించి తెలియజేస్తుంది నాగభట్టు అనే చక్రవర్తి గురించి తెలియజేస్తూ సంస్కృతములో సంస్కృతములో అతడి యొక్క బ్రాహ్మణ పండితులు మధ్యప్రదేశ్లో గల గ్వాలియర్ అనే ప్రాంతంలో గ్వాలియర్ ప్రశస్తి వేశారు ఇతడి విజయాల గురించి ఇతడి కాలం గురించి అతడి గొప్పతనం గురించి అతడు చేసిన యుద్ధాల గురించి తన బ్రాహ్మణ పండితులు గ్వాలియర్ ప్రశస్తిని సంస్కృతంలో వేయటం జరిగింది సంస్కృతంలో వేయటం జరిగింది ఇది గ్వాలియర్ ప్రశస్తి సో కథలు అంటే ఏమిటి గ్రంథాలు ఏమిటి ఏంటో రెండు గ్రంథాలు ప్రశస్తి అంటే ఏమిటి ప్రశస్తిని ఎవరు వేస్తారు ప్రశస్తి ఏ విషయం గురించి చెబుతుంది రాజపుత్రుల గురించి తెలియజేస్తున్న ప్రశస్తి ఏమిటి ఆ ప్రశస్తిని నాగబట్టు ఎవరి చేత వేయించాడంటే బ్రాహ్మణ పండితులు ఏ లాంగ్వేజ్లు అంటే సంస్కృత భాషలో మరి ఇలాంటి ప్రశస్తి కూడా ఒకటి ఉంది మనకి ఇంతకు ముందే అసలు భారతదేశంలో ప్రశస్తి అనే ఆలోచనని ఆ భావనని మనకు అందించింది ఎవరంటే గుప్తులు గుప్తులు మౌర్యుల తర్వాత భారతదేశాన్ని అంతటినీ సమైక్యం చేసి పరిపాలించింది గుప్తులు ఈ గుప్తుల కాలంలోనే ఆర్యభట్ట జీవించాడని చెప్పుకున్నాం గుప్తుల కాలంలోనే కుమార్ గుప్తుల కాలంలో నలంద విశ్వవిద్యాలయం కట్టబడింది అని చెప్పుకున్నాం గుప్తుల కాలంలో గొప్ప వక్తే రెండవ చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుడు ఆ గుప్తుల పరిపాలనా కాలంలోనే మనకి నలంద యూనివర్సిటీతో పాటుగా గుప్తుల పరిపాలనా కాలాన్ని సాహిత్య రంగంలో స్వర్ణ యుగం అన్నాం లోవల క్లాసులు ఇచ్చింది అంతే ఇటువంటి గుప్తుల పరిపాలనా కాలంలో ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు సార్ అతడి పేరే సముద్ర గుప్తుడు ఈ సముద్రగుప్తుడు ప్రశస్తి అనే భావనను మనకు పరిచయం చేశాడు గుప్తుల తర్వాత వచ్చిన వాడు హర్షుడు హర్షుడి తర్వాత వచ్చింది రాజపుత్రులు మౌర్యుల తర్వాత గుప్తులు వస్తారు గుప్తుల తర్వాత మనకు హర్షుడు వస్తాడు హర్షుడి తర్వాత వచ్చింది రాజపుత్రులు అంటే వీళ్ళ కంటే ముందే కదా గుప్తులు కనుకి కాబట్టి గుప్తుల కాలంలో సముద్రగుప్తుడు ఒక ప్రశస్తిని వేయించాడు సముద్రగుప్తుడు వేసినటువంటి ఆ ప్రశస్తి పేరైతే అలహాబాదు ప్రశస్తి మరి ఈ అలహాబాదు ప్రశస్తిని సముద్రగుప్తుడు ఎవరి చేత వేయించాడంటే తన సైనికాధిపతి అనేటువంటి హరిసేనుడి చేత నిర్మింపజేశాడు సో అలహాబాదు ప్రశస్తి ఎవరిదంటే సముద్రగుప్తుడిది గ్వాలియర్ ప్రశస్తి ఎవరిదంటే నాగభట్టుది నాగభట్టుది ఇది ప్రధానంగా మనం పరిశీలించినట్లయితే మరి ఈ సముద్రగుప్తుడికి బిరుదు ఒకటి ఉంది ఇండియన్ నెపోలియన్ అంటాం దక్షిణాధిపతి అంటాం దక్షిణాధిపతిగా ఇండియన్ నెపోలియన్గా పేరుగాంచింది సముద్రగుప్తుడు ఇది రాజపుత్రుల పరంగా తీసుకుంటే మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఇక్కడ గోర్జర ప్రతిహారుల గురించి చహమానుల గురించి తర్వాత చందేల గురించి తెలుసుకుంటే మనకి పాఠ్యాంశం అనేది కంప్లీట్ అయినట్లే ఎం సార్ ఇప్పుడు మనకు కావలసింది గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార అనేది కావాలి ఇప్పుడు మనకు కావలసింది గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార ఇప్పుడు రాజపుత్రుల్లో మనకు తెలుసుకోవలసింది మొదటి వంశమైనటువంటి గోర్జర ప్రతిహార గోర్జర ప్రతిహార అని చెప్పనుకున్నాం లేదా వీళ్ళకే మరొక పేరేం పేరు చెప్పామంటే పరమారులు అని చెప్పనుకున్నాం మరి ఈ గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార వంశం యొక్క స్థాపకుడు ఎవరనంటే నాగభట్టు నాగభట్టు ఈ నాగభట్ అనేవాడు ది ఫౌండర్ ఆఫ్ గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార డైనస్టీ ఈ గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార డైనస్టీ యొక్క స్థాపకుడు నాగభట్టు ఈ నాగభట్ యొక్క విజయాల గురించి తెలియజేస్తున్న ప్రశస్తి ఏదని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు గ్వాలియర్ ప్రశస్తి అని చెప్పుకున్నాం 
మరి ఈ గ్వాలియర్ ప్రశస్తిని తన యొక్క బ్రాహ్మణ పండితుల చేత వేయించాడు ఏ భాషలో అంటే సంస్కృత భాషలో వేయించాడు మరి ఈ గ్వాలియర్ ప్రశస్తి ప్రజెంట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉండటం జరిగింది ఈ గ్వాలియర్ ప్రశస్తిలో నాగభట్ ఏం చెప్పాడంటే నేను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే నేను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే ఆంధ్ర సైంధవ విదర్భ అనే ప్రాంతాలను విజయం సాధించా నేను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర సైంధవ విదర్భ అనే ప్రాంతాలను ఆక్రమించేశా ఆ తరువాత స్వతంత్రత సంపాదించి చక్రవర్తిగా ఎన్నికైన తరువాత వత్స మత్స కిరాట మాల్వా ఈ పరిసర ప్రాంతాలంటే నేను ఆక్రమించాను నేను అంత గొప్పవాడిని అని అతన బ్రాహ్మణ పండితుల చేత ఈ నాగబట్టు తెలియజేశాడు ఒకసారి దీన్ని మీరు పరిశీలించండి గ్వాలియర్ ప్రశస్తిలో ఉన్న అంశాలు ఏమిటంటే తాను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ముందే ఏ ప్రాంతాలు ఆక్రమించాడు తర్వాత ఏ ఏ ప్రాంతాలు ఆక్రమించాడో మనకు తెలియాలి తాను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట తాను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే సైంధవ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట తాను యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే విదర్భ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట ఆంధ్ర అంటే మన ఏరియా సైంధవ అంటే సింధు నది పరిసర ప్రాంతము విదర్భ అంటే మహారాష్ట్ర పరిసర ప్రాంతము ఈ మూడు ప్రాంతాలని యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆక్రమించాడంట ఆ తర్వాత యువకత్వం పోయిన తర్వాత చక్రవర్తిగా మారిన తర్వాత స్వాతంత్ర సంపాదించిన తర్వాత అతడు కనోజ్ అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా మాల్వా అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా వత్స అనే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా మత్స అనే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా కిరాట అనే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా వంగ అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట అదే విధముగా తురుస్క అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంట సో ఇది యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆక్రమించిన ప్రాంతాలు చక్రవర్తి అయిన తర్వాత ఆక్రమించిన ప్రాంతాలు సో చక్రవర్తి అయిన తర్వాత కనోజ్ మాల్వా వత్స మత్స కిరాట వంగ తురుస్క అనే ప్రాంతాలు నేను స్వాధీనం చేసుకున్నాను అని తన ప్రశస్తులు తెలియజేశాడు సంస్కృత భాషలో బ్రాహ్మణ పండితుల చేత కనోజ్ సో ఆ టైంలో కనోజ్ని ఒక చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్నాడంట ఆ చక్రవర్తి పేరే చక్రాయుధుడు ఈ చక్రాయుధుడు అనే చక్రవర్తిని చంపి నేను కనోజ్ని ఆక్రమించాను అని గ్వాలియర్ ప్రశస్తులో నాగభట్టు తెలియజేశాడు మన టెట్ట వాళ్ళకి అడిగిన క్వశ్చన్ నాగభట్ అనేవాడు చక్రాయుధుడు అనే రాజును యుద్ధంలో ఓడించినట్లు తెలియజేయటం అనేది అది ఏ ప్రాంతానికి రాజును అడిగాడు చక్రాయుధుడు కనోజ్ ఓకేనా కనోజ్ రాజు అనేటువంటి చక్రాయుధుడిని ఓడించాడు ఈ కనోజ్ అనేది సో గోర్జర ప్రతిహార వంశం యొక్క రాజధానిగా తర్వాత మారిపోయినది కూడా ఓడించిన వాడు నాగభట్టు చెబుతున్న ప్రశస్తి గ్వాలియర్ ప్రశస్తి మధ్యప్రదేశ్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ మాల్వా మధ్యప్రదేశ్ వత్స మత్స మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్న షోడస మహాజన పదాల్లో నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నవి కిరాట అంటే కొంతమంది వనవాసులు అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు వంగ అంటే బెంగాల్ తురుస్క అంటే టర్కీ పరిసర ప్రాంతంలో ఉండే ముస్లిమ్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వారు ఇలాంటి వారందరినీ మేము ఓడించామని చెప్పుకున్నారు ఇది నాగభట్టి యొక్క ప్రధాన విజయాలు ఇవన్నీ గ్వాలియర్ ప్రశస్తులో తెలియజేయటం జరిగింది అంటే రాజపుత్రుల కాలంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత బ్రాహ్మణ పండితులకు ఉండేది అందుకే బ్రాహ్మణ పండితులకు అత్యధికముగా భూములు దానం చేసేవారు చక్రవర్తి బ్రాహ్మణ పండితులకి భూములు దానము చేసినప్పుడు దానిని రాగి రేకుల పైన తామర శిలా పలకాల పైన చెక్కించేవారు ఏడవ తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ మనం పరిచయం చేసుకోండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆ రాగి పలకాల యొక్క ఫోటోలు మనకి ఇచ్చున్నాడు బ్రాహ్మణ పండితులు దానాలు అంటే ఏదైనా వేలాలం తీసుకునేటప్పుడు చక్రవర్తులు రాగి రేకుల పైన రాసి ఇచ్చేవారని చెప్పి బ్రాహ్మణ పండితులు అంత గొప్పవారు కాబట్టే వాళ్ళ చేతే ఈ గ్వాలియర్ ప్రశస్తిని నాగబట్టు వేయించాడు మరి వీరి యొక్క రాజధాని ఏదేనంటే కనోజమ్మ సో వీరి యొక్క రాజధాని కనోజ్ అనే ప్రాంతము సో గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమారుల యొక్క రాజధాని కనోజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు దేనిని ఆక్రమించాడు చక్రవర్తి అయిన తర్వాత ఏ ఏ ప్రాంతాలు స్వాధీనపరుచుకున్నాడు చక్రాయుధుడు అనేవాడు ఏ ప్రాంతానికి రాజు కనోజు అదే వీరి యొక్క రాజధానిగా తర్వాత మారిపోయినది మరి కనోజ్ అనే నగరాన్ని గోర్జర ప్రతిహారుల యొక్క రాజధానిగా చెప్పవచ్చు కనోజ్ చాలా సారవంతమైన ప్రాంతము అభివృద్ధి పరము చెందిన ప్రాంతం ఆర్థిక పరముగా కాబట్టి ఈ కనోజ్ నగరాన్ని ఏ విధముగా ఆక్రమిద్దామని చెప్పి ఒక మూడు రాజ్యాల మధ్య ఎల్లప్పుడూ యుద్ధాలు జరిగేవి మూడు రాజ్యాల మధ్య ఒక నగరము కోసము పోరాటము జరిగింది కాబట్టి ఆ పోరాటాన్ని త్రైపాక్షిక పోరాటం అని అంటారు ఇది కూడా గత డిఎస్సీలో అడిగిన పాయింట్ సో త్రైపాక్షిక పోరాటము అనేది ఏ నగరము కోసము జరిగింది అంటాడు ఏం రాస్తున్నామనో 
కనోజ్ నగరం కోసం జరిగినది ఎన్ని రాజ్యాల మధ్య మూడు రాజ్యాల మధ్య ఏమిటి సార్ ఆ మూడు రాజ్యాలు అంటే ఒకటి ఎవరి యొక్క రాజధాని అయితే మనం చెప్పుకున్నామో గోర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార అని చెప్పుకున్నాం ఒకటి ఇది రెండవ రాజ్యం ఏదంటే రాష్ట్ర కూటులు ఇక మూడవ రాజ్యం ఏదనంటే పాలవంశము ఏ నగరం కోసము కనోజ్ నగరం కోసము సో కనోజ్ నగరం కోసము గోర్జర ప్రతిహారులకి రాష్ట్ర కూటులకి పాలవంశానికి మధ్య అనేక పోరాటాలు జరిగినవి మూడు నగరాల మధ్య మూడు రాజ్యాల మధ్య ఒక నగరం కోసం జరిగిన పోరాటము కాబట్టి దీన్ని త్రైపాక్షిక పోరాటం అనే పేరుతో పిలవటం జరిగింది గత టెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ త్రైపాక్షిక పోరాటము ఏ నగరం కోసం జరిగింది కనోజ్ కనోజ్ ఎవరి యొక్క రాజధాని గోర్జర ప్రతిహార ఒకప్పుడు కనోజ్ ఎవరి దగ్గర ఉండేది చక్రాయుధుడు చక్రాయుధుని ఎవరు ఓడించాడు నాగభట్టు నాగభట్టు చక్రాయుధుని ఓడించినట్లు ఎక్కడ ఆధారం కలదు గ్వాలియర్ ప్రశస్తి ఎవరు వేయించారు నాగభట్టు ఏ ప్రాంతంలో మధ్యప్రదేశ్లో ఏ భాషలో సంస్కృత భాషలో ఇది కనోజు త్రైపాక్షిక పోరాటం ఇది నాగభట్టు ఆ తర్వాత మనం పరిశీలిస్తే ఈ గోర్జర ప్రతిహారుల తర్వాత ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవలసింది ఏ ఏ ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ ఏ ప్రాంతాలను ఎవరెవరు ఆక్రమించారనేది కావాలి మరి ఆ గుర్జర ప్రతిహార లేదా పరమార వంశం తర్వాత మనకి ఏడు వాతర్గతులు ఇచ్చినటువంటి మరొక వంశం పేరే సార్ చహమానులు ఈ చహమానులకి మరి ఒక పేరే చౌహానులు అని చెప్పుకున్నాం మరి ఈ వంశపరంగా మనం పరిశీలిస్తే ఈ చహమాను లేదా చహమాను వంశ స్థాపకుడు ఎవరు అంటాడు లేదా గొప్పవాడు ఎవరు అంటాడు ఇక్కడ నాగబట్టు ఎలాగ స్థాపకుడు ఈ చహమాను వంశ స్థాపకుడు అతడే గొప్పవాడు కూడా అతడి పేరే పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఇతడు ది గ్రేటెస్ట్ ఎంపరర్ అండ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ చహమాన డైనెస్టీ లేదా చౌహాన్ డైనెస్టీ ఈ వంశం యొక్క స్థాపకుడు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మరి ఆ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ భారతదేశాన్ని ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తుండేవాడు మరి ఈ చహమానులు ఏ ఏ ప్రాంతాలను పరిపాలించేవారంటే ఢిల్లీ అజ్మీర్ ఈ ప్రాంతాలను పరిపాలించేవారు ఇదిగోండి మన భారతదేశం ఇలా మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఢిల్లీ నుండి అజ్మీర్ అంటే రాజస్థాన్ ఈ పరిసర ప్రాంతాలని పరిపాలించిన వారే మనకి చహమానులు లేదా చౌహానులు ఢిల్లీ అజ్మీర్ పరిసర ప్రాంతాన్ని చహమాను లేదా చౌహాన్లు పరిపాలించారు ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి లేదా ఈ చహమాలను వ్యతిరేకించిన వారు ఒక రెండు వంశాల వారు ఉన్నాడు స్కూల్ అస్టెంట్ సోషల్ వాళ్ళకి మనం అడిగిన బిట్టు ఈసారి మనకి అజ్జీటికి అవకాశం ఉన్నది చహమాలను రెండు వంశాల వారు ఎప్పుడు వ్యతిరేకించేవారు అంటే చహమాలను వ్యతిరేకించింది ఎవరని అడుగుతున్నాడు ఎవరు సార్ వాళ్ళు గుజరాత్ చాలుక్యులు సో గుజరాత్ చాలుక్యులు అనేవారు చహమాలను వ్యతిరేకించారు అదే విధముగా గహద్వాలు వీళ్ళు కూడా ఈ చౌహాన్ వంశాన్ని ఎక్కువగా వ్యతిరేకించారు అంటే గుజరాత్ చాలుక్యులకి గహద్వాలకి మరియు ఇక్కడ చహమాలకి మధ్య ఎప్పుడూ పడేది కాదు ఇది కూడా బాగుందని త్రైపాక్ష కుటుంబాల తప్పది సో గుజరాత్ చాలుక్యులకి గహద్వాలకి ఎక్కువగా ఎవరితో వైరభ్యాలు లేదా వైరభ్యాలు ఉండే వైరమ్యాలు ఉండేవనంటే చహమాలతో ఉండేవి మరి ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ని చంపి ఢిల్లీ అజ్మీర్ని ఎలాగైనా ఆక్రమించాలని ఎక్కువగా ప్రయత్నించిన ఒక ముస్లిం ఉన్నాడు ఆయనే గోరీ మహమ్మద్ సో ఈ గోరీ మహమ్మద్ అనేవాడు భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి మూడో ముస్లింగా మనం చెప్పవచ్చు ఈ గోరీ మహమ్మద్ భారతదేశంపై దండయాత్ర చేసి ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ని చంపేద్దామని ప్రయత్నించాడు ఇంతకీ ఈ గోరీ మహమ్మద్ అనేవాడు ఏ దేశానికి చెందినవాడంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి చెందినవారు మరి గోరీ మహమ్మద్ యొక్క అసలు పేరేం పేరంటే సాహబుద్దీన్ ఈ గోరీ మహమ్మద్ భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు వచ్చాడంటే క్రీస్ శకం పదకొండు వందల తొంభై ఒకటి ఆ పదకొండు వందల తొంభై ఒకటిలోనే ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్పై దండయాత్ర చేసి అతన్ని చంపి భారతదేశంలో ఉన్న ఢిల్లీ అజ్మీర్ పరిసర ప్రాంతాలను ఆక్రమిద్దామని అతను ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నంలో భాగముగా పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి గోరీ మహమ్మద్కి క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఒక యుద్ధం జరిగింది అదే తరైన్ 
ఇలాంటి తరైన యుద్ధాలు మన ఇండియన్ హిస్టరీలో మూడు యుద్ధాలు జరిగాయి ఇది మొదటిది కాబట్టి మొదటి తరైన యుద్ధం అని అంటాం మరి ఈ మొదటి తరైన యుద్ధము ఇక్కడ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి మరియు గోరీ మహమ్మద్కు జరిగింది ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి గోరీ మహమ్మద్కు జరిగిన ఈ యుద్ధంలో మొదటి తరైన యుద్ధంలో గోరీ మహమ్మద్ ఓడిపోవటం జరిగింది పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ విజయం సాధించాడు భారతదేశ చక్రవర్తి ఎప్పుడైతే విజయం సాధించాడో గోరీ మహమ్మద్ తన సొంత దేశమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయి అతి వన్ ఇయర్లోనే మరలా భారతదేశంపై దండయాత్ర చేశాడు అది ఎప్పుడంటే పదకొండు వందల తొంభై రెండు మరి పదకొండు వందల తొంభై రెండులో వీరిద్దరికీ మధ్య రెండవ తరైన యుద్ధం జరిగింది ఈ రెండవ తరైన యుద్ధంలో ఈ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి మరియు గోరీ మహమ్మద్కి జరిగిన యుద్ధంలో దురదృష్టం కొలది పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ చంపబడతాడు ఈ గోరీ మహమ్మద్ అనేవాడు విజయం సాధించటం జరిగింది ఇలా ఢిల్లీ అజ్మీర్ పరిసర ప్రాంతాలని గోరీ మహమ్మద్ అనేవాడు రెండవ తరైన యుద్ధంలో భాగముగా ఆక్రమించటం జరిగింది ఏ రోజైతే గోరీ మహమ్మద్ రెండవ తరైన యుద్ధంలో భారతదేశాన్ని ఆక్రమించేశాడో ఆ తరువాత గోరీ మహమ్మద్ యొక్క పరిపాలన భారతదేశంలో జరిగింది పదకొండు వందల తొంభై రెండు నుంచి తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు అలా వచ్చి చివరికి పదకొండు వందల తొంభై ఎనిమిది నాటికి భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలని గోరీ మహమ్మద్ ఆక్రమించేశాడు అలా అనేక ప్రాంతాలను గోరీ మహమ్మద్ ఆక్రమించి మొత్తం మన భారతదేశాన్ని అతను పూర్తిగా స్వాధీనపరుచుకున్న తర్వాత అతను తన సొంత దేశమైనటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ భారతదేశాన్ని పరిపాలించాలనే కోరిక కలిగిన వాడు కాబట్టి ఈ గోరీ మహమ్మద్ తన యొక్క బానిసిగా ఒక వ్యక్తిని భారతదేశంలో పెట్టి గోరీ మహమ్మద్ తన సొంత దేశమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆ బానిసే కుతుబుద్దీన్ ఐ బక్ దురదృష్టం కొలది పన్నెండు వందల ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ గోరీ మహమ్మద్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీలం నదీ పరిసర ప్రాంతంలో చనిపోతాడు ఎప్పుడైతే జీలం నదీ పరిసర ప్రాంతంలో గోరీ మహమ్మద్ చనిపోయాడో తన బానిస కుతుబుద్దీన్ ఐ బక్ నా యజమాని లేడి కదా అని చెప్పి ఇతను చనిపోయినటువంటి వన్ ఇయర్లోనే అనగా పన్నెండు వందల ఆరులో ఈ గోరీ మహమ్మద్ తరువాత భారతదేశానికి అతను సుల్తానగా ఎంపిక చేయబడతాడు అతడు స్థాపించినటువంటి ఆ వంశాన్ని మనము బానిస వంశముగా పిలవటం జరుగుతుంది అంటే పన్నెండు వందల ఆరు నుండి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు వరకు మన భారతదేశాన్ని ఢిల్లీ సుల్తాన్లు పరిపాలిస్తారు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు దీని గురించి మనకు పెద్దగా సిలబస్లు లేదు కానీ జస్ట్ వంశాల పేర్లు గుర్తుంటే చాలు గోరీ మహమ్మద్ పన్నెండు వందల ఐదులో చనిపోతాడు పన్నెండు వందల ఆరు నుండి పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు వరకు ఐదు రాజ్యవంశాలు భారతదేశాన్ని పరిపాలించాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి బానిస వంశము ఆ తరువాత వచ్చింది ఖిల్జీ వంశము ఆ తరువాత వచ్చింది తుగ్లక్ వంశము ఆ తరువాత వచ్చింది సయ్యద్ వంశము ఆ తరువాత వచ్చింది లోడీ వంశము ఇవి గోరీ మహమ్మద్ తరువాత భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన వంశాలు బానిసలు కిల్జీలు తుగ్గలకులు సయ్యద్దులు లోడీలు వీళ్ళ గురించి రాజులు కట్టడాల దగ్గర మరికొద్దిగా మాట్లాడుకుందాం ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే ఈ గోరీ మహమ్మద్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఈ ప్రధానంగా తీసుకుంటే సో వీళ్ళు ఏ ఏ ప్రాంతాలు పరిపాలించారు వీళ్ళని ఎవరెవరు వ్యతిరేకించారనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇది గోరీ మహమ్మద్ ఏం సార్ ఇంతకు ముందే మన గజనీ మహమ్మద్ వస్తాడు ఆ గజనీ మహమ్మద్ అతని కాలంలో వచ్చినటువంటి మనకి ఆ గాల్ బెరూని ఆయన రాసిన కితాబు ఉల్ హింద్ గురించి తదుపరి పాఠ్యాంశాల్లో మనం తెలుసుకుంటాం ఇది చహమాను లేదా చౌహాన్ల పరంగా తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మనకు కావలసింది చందేలులు అని చెప్పి అనుకున్నాం ఈ చందేలుల పరిపాలన కాలంలోనే భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖ దేవాలయం కట్టబడింది ఆ దేవాలయం పేరే కందిరీయ దేవాలయము మన రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది డిఎస్సి బిట్టిది కందిరీయ దేవాలయం అనేది ఎవరు కట్టారని కాకుండా ఏ రాజుల కాలంలో కట్టబడింది అని అడిగాడు చందేలుల కాలంలో కట్టబడినది చందేలుల కాలంలో ఈ దేవాలయాన్ని ఎప్పుడు నిర్మించారంటే క్రీస్త శకం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నిర్మించారు ఎవరు నిర్మించారంటే దంగ దేవుడు దంగ దేవుడు అనే చక్రవర్తి నిర్మించాడు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దంగ దేవుడు అనే చక్రవర్తి కందిరీయ మహాదేవాలయాన్ని నిర్మించాడు ఈ దేవాలయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ దేవాలయంలో చక్రవర్తి అతడు కుటుంబ సభ్యులు పూజారులు మాత్రమే వెళ్ళి పూజలు చేయాలి సామాన్య ప్రజానికాన్ని దేవాలయంలోకి రానిచ్చేవారు కాదు 
ఇది దంగదేవుడి కాలంలో కందిరియ దేవాలయం గత డిఎస్సి బిట్ ఏమిటంటే కందిరియ దేవాలయాన్ని ఏ రాజుల కాలంలో నిర్మించారన్నాడు ఆప్షన్లో చందేలుల ప్రతిహారుల పరమారుల పాల సేన ఉన్నాయిగా చందేలుల కాలంలో నిర్మించారు ఇది రాజపుత్రులు మరి ఇటువంటి రాజపుత్రులు అనేవారు గొప్పవాళ్ళైన తర్వాత రెండు బిరుదులు పొందారు ఇది స్కూల్ అస్టెంట్ వాళ్ళకి టెట్ బీటు రాజపుత్రుల కాలంలో ఉండే బిరుదులు ఏమిటంటే ఒక బిరుదు పేరు మహారాజాది రాజా మహా రాజాది రాజా అనే బిరుదు ఏ రాజులకు ఉండేది అని అడుగుతాడు రాజపుత్ర రాజులకు ఉండేది ఇంకొక బిరుదు ఏమిటంటే త్రీ భువన చక్రవర్తి సో త్రి భువన చక్రవర్తి అనే బిరుదు ఏ రాజులకు ఉండేది అని అడుగుతున్నాడు గోర్జ రయస్ మనకి రాజపుత్ర రాజులకు ఉండేది రాజపుత్ర రాజులకు ఉన్నటువంటి బిరుదులు ఏమిటంటే మహారాజాది రాజా త్రిభువన చక్రవర్తి అనే రెండు బిరుదులు కూడా రాజపుత్ర రాజులకు ఉండేవి ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఈ రాజపుత్ర వాళ్ళ కథల ప్రకారము ఎవరికి పుట్టారని చెప్పుకున్నాం సూర్యుడికి చంద్రుడికి అగ్నికి అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక సూర్య దేవాలయాలన్నీ కూడా రాజపుత్రుల కాలంలో నిర్మితమైనవే ముఖ్యంగా మీరు పరిశీలించండి సో సూర్య దేవాలయం అనగానే మనకు ఏ ప్లేస్ గుర్తు రావాలి కోనార్క్ అనే ప్లేస్ గుర్తు రావాలి ఫ్రమ్ ఒడిస్సా ది కోనార్క్లో ఉండే సూర్య దేవాలయాన్ని రాజపుత్రులే కట్టారు అదే కాకుండా జగన్నాథ స్వామి దేవాలయం ఉంది సో దీని ఫోటోలు ఇసి ఉన్నాడు మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇది పూరి ఇది కూడా ఏ రాష్ట్రం ఒడిస్సా పూరిలో ఉన్న జగన్నాథ స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా కట్టింది రాజపుత్రులే అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి సో దిల్వారా దేవాలయము దిల్వారా దేవాలయము ఎక్కడ ఉంది మౌంట్ ఆబు అనే ప్లేస్లో ఉంది రాజస్థాన్ ఇది కూడా ఎవరు కట్టారంటే రాజపుత్రులే కట్టడం జరిగింది ఈ దిల్వారా దేవాలయము ఏ మతానికి ప్రసిద్ధిగా అంచింది సార్ జైన మతానికి ప్రసిద్ధిగా అంచినది సో జైన మతానికి ప్రసిద్ధిగా అంచిన మౌంట్ ఆబు కొండలలో రాజస్థాన్లో ఉన్న దిల్వారా దేవాలయాన్ని పూరిలో జగన్నాథ స్వామి దేవాలయాన్ని కోనార్క్లో ఉండే సూర్య దేవాలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారంటే రాజపుత్రులు నిర్మించటం జరిగింది ఏ రాజుల కాలంలో ఏ దేవాలయం ముందు కూడా కావాలి ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రపంచ చరిత్రలోనే ప్రపంచ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆడపిల్ల పుట్టగాన్ని చంపే ఆచారాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే మన రాజపుత్రులే ప్రారంభించటం జరిగింది ఇది ఉత్తర భారతదేశంలో క్రీస్తకం ఏడు పన్నెండవ శతాబ్దాల మధ్య జరిగిన సంఘటన మీరు ఇక్కడ నాగభట్టు గ్వాలియర్ ప్రశస్తి యువకుడగా ఉండేటప్పుడు గెలిచి చక్రవర్తి అయిన తర్వాత గెలిచినవి ప్రశస్తి అంటే గొప్పతనం ఏమిటి అది తెలుసుకోండి తర్వాత చహమాన వంశము సో ఆ గోరి మహమ్మద్ గొప్పతనము ఇతర కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు తెలుసుకోండి ఆ తర్వాత సహమాన వంశం తర్వాత పరమాలు ఇది ఎలా పరిశీలిస్తే మనకు రాజపుత్రులు చాలు ఈ బిరుదులు అడుగుతాడు మీకు త్రిభువన చక్రవర్తి అనే బిరుదు ఏ రాజులకు చెందినది అంటాడు రాజపుత్రుల రాష్ట్ర కూటుల చోళ్ళ జంబ్ర డైనస్టీస్ ఉన్నాయి ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటాడు సో ఏ ఏ వంశం తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారో వరుస కావాలి గోరి మహమ్మద్ అంతకుముందు వచ్చిందే గజనీ మహమ్మద్ అది మీకు రాజులు కట్టడం దగ్గర మనం పరిచయం చేసుకుందాం దీనితో రాజపుత్రులు కూడా కంప్లీట్ అయింది అంటే రాష్ట్ర కూటులు రాజపుత్రులు అయింది ఇప్పుడు ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్య దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చోళుల గురించి కావాలి చోళులు వాళ్ళ రాజధాని వాళ్ళ కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు వాళ్ళ కాలంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఎలా ఉండేది గ్రామీణ పరిపాలన ఎలా ఉండేది అనేది మనకు కావాలి ఇప్పుడు అది మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం మరి ఇప్పుడు మన క్రీస్తకం ఏడు పన్నెండు శతాబ్దాల మధ్యలో భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన రాజ్యవంశాలలో రాష్ట్రకూటుల గురించి రాజపుత్రుల గురించి తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత మనకు కావలసింది ఎవరంటే చోళులు మరి చోళుల పరిపాలనా కాలం గురించి ఏ విధముగా ఉండేది చోళుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటనేది కావాలి మీరు చోళుల పరిపాలన పరంగా పరిశీలించినట్లయితే కేవలము చోళులు అనేవారు దక్షిణ భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యారు కొంతకాలం పాటు ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతాన్ని చోళులు పరిపాలిస్తున్న కాలంలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఈ పరిసర ప్రాంతాన్ని పాండ్యులు పరిపాలించేవారు ఈ పరిసర ప్రాంతాన్ని చేరవంశం అనేది పరిపాలించింది ఇదేమో చోళులు ఇదేమో పాండ్య వంశము పాండ్యులు ఇదేమో చేర చోళ చేర పాండ్య ఈ మూడు రాజ్యాలు కలిపి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండేవి ఈ చోళ చేర పాండ్య ఈ మూడు రాజ్యాల్లో ఉన్నటువంటి రచయితల యొక్క సమావేశాలని సంఘం అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళమి సంగమ్ యుగం అంటాం అంటే సంగమ్ యుగం అనేది తమిళ సాహిత్యానికి సంబంధించింది 
సంగమ యుగం అనేది తమిళ సాహిత్యానికి సంబంధించింది మరియు దక్షిణ భారతదేశంలో జరిగినటువంటి సమావేశాల సంపుటి సంగమ యుగం అనగానే మూడు రాజ్యాంశాలు కలియక చోళ చేర పాండ్య ఇక్కడ 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 ఉన్నటువంటి రచయితల యొక్క సమావేశాలని సంగమ యుగం అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళని ఇది తమిళ సాహిత్యానికి సంబంధించింది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యుగాన్ని సంగమ యుగ సాహిత్య పరంగా పరిశీలించాం మరి వేల సమావేశాలు వేల సమావేశాలు వేల సమావేశాలు సంగమ యుగానికి సంబంధించి ఏ ప్రాంతంలో జరిగినవి అంటే మధురై అనే ప్రాంతంలో జరిగేవి సో సంగమ యుగం యొక్క రచయితల సమావేశాలు మధురై నగరంలో జరిగినవి మధురై పాండ్యుల రాజధాని ఇది చోళ చేర పాండ్య ఇది ఆరువ తరగతి భాషా లిపి గ్రంథాలు ఇచ్చున్నారు ఇప్పుడు మనకు కావలసింది ఈ చోళులు అనేవారు రూపాంతరం చెందక ముందు ఇంతకు వీళ్ళు కావేరి నది పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు సో ఎక్కడైతే కావేరి నది డెల్టా ఉంటుందో ఆ సారవంతమైన డెల్టా అయినటువంటి ఆ కావేరి నది పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు ఈ కావేరి నది డెల్టా పరిసర ప్రాంతాన్ని ప్రాచీన కాలంలో ఒక కుటుంబీకులు పరిపాలించేవారు వారే ముత్తరాయారు గత డిఎస్సి బిట్టు ముత్తరాయారుగా పిలవబడుతున్నటువంటి కుటుంబీకులు కావేరి నది డెల్టాపై ఆధిపత్యం చలాయించారు ఈ ముత్తరాయారు కుటుంబాన్ని ఓడించి టోటల్ చోళ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించింది మన విజయాలయుడు ముత్తరాయారు కుటుంబీకులను ఓడించి విజయాలయుడు అనేవాడు ఈ చోళ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అంటే ముత్తరాయారు కుటుంబీకు కావేరి నది డెల్టా పరిసర ప్రాంతంలో ఆధిపత్యత ఉన్న కుటుంబం ఈ కుటుంబాన్ని ఓడించిన తర్వాతే విజయాలయుడు అనేవాడు ఈ చోళ వంశాన్ని స్థాపించిన చక్రవర్తిగా రూపాంతరం చెందాడు ఇంతకీ ఈ చోళులు ప్రాచీన కాలంలో ఎవరికి సామంతులు అంటే పల్లవులకు సామంతులుగా ఉండేవారు వీరు పల్లవులకు సామంతులుగా ఉండేవారు గుర్తుపెట్టుకోండి రాష్ట్ర గూట్లు ఎవరికి సామంతులు అదేవిధముగా కాకతీయులు ఎవరెవరికి సామంతులు అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలి పల్లవులకు సామంతులుగా ఉన్నటువంటి వీరని ఓడించి విజయాలడు అనేవాడు ఈ వంశాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక మరి ఈ చోళులకు సంబంధించి తీసుకున్నట్లయితే అదిగోండి పక్కన ఒక డైగ్రామ్ మనకు చాట్ రూపంలో తెలియజేస్తాం వాళ్ళే చోళ చక్రవర్తులు మరి ఆ చోళ చక్రవర్తుల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒకసారి మనం పరిశీలించుకుంటున్నాం ఇదిగోండి విజయాలయుడు తరువాత ఆదిత్య చోళుడు తరువాత మొదటి పరాంతకుడు ఆ తర్వాత మొదటి రాజరాజు ఆ తర్వాత రాజరాజ చోళుడు తరువాత రాజాది రాజా తరువాత వీరరాజేంద్రుడు ఆ తర్వాత కులోత్తంగ చోళుడు రెండవ రాజరాజు రెండవ కులోత్తంగ చోళుడు మూడవ రాజేంద్రుడు వీళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప చక్రవర్తులు అయితే వీళ్ళలో మనకు అవసరమైంది విజయాలయుడు మొదటి ప్రాంతకుడు మొదటి రాజరాజు మొదటి రాజేంద్రుడిగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే చాలు అంటే వాళ్ళ నలుగురు మీద మాత్రమే బ్రిటిష్ మనకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇదిగో మొదటి రాజు పేరేం పేరంటే విజయాలయుడు అయితే ఏర్స్ అనేది అక్కడ అవసరం లేదు ఎట్టు పరిస్థితులు అడగడు అది ఏ లెవెల్ గ్రూప్స్ లెవెల్లో చూయినా మనకు అడగడానికి అవకాశం లేదు ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఆరవ తరతులు హై ఏడవ తరతులు హైలైట్ చేసింది మొదటి రాజరాజు అనేవాడు ఏ సంవత్సరంలో చక్రవర్తిగా ఎన్నికయ్యాడంటే తొమ్మిది ఎనభై ఐదు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇలా చెప్పుకొని ఇలా గుర్తుంటే చాలు మీకు సో ఒక రాజు పేరంటే విజయాలయుడు వాళ్ళు మనకు అవసరమైన వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నాం ఇతడు తర్వాత మనకు అవసరమైంది మొదటి పరాంతకుడు చెప్పిన వాళ్ళ గుర్తుంటే చాలు డిఎస్సి వరకు మొదటి పరాంతకుడు తర్వాత కావలసింది రాజరాజు రాజరాజు తర్వాత మనకు కావలసింది రాజేంద్రుడు పక్కన ఏం నెంబర్ లేకపోతే వన్ అని అర్థము సో మొదటి విజయాలయుడు మొదటి ప్రాంతకుడు రాజరాజు రాజేంద్రుడు ఇదిగోండి విజయాలయుడు అన్నాము ఇతడే చోళ వంశం యొక్క స్థాపకుడు మనకు చూడండి గత లెసన్ కాల నుంచి ఏ వంశాన్ని ఎవరు స్థాపించారనేది మాట్లాడుకుంటున్నావు మరి చోళ వంశం యొక్క స్థాపకుడు ఎవరంటే విజయాలయుడు ఇతడు ఎవరిని ఓడించి ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడంటే ముత్తరాయారు కుటుంబీకులని ఓడించి ఇతడు ఆ డెల్టా పరిసర ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడు ఏ డెల్టా పరిసర ప్రాంతాన్ని కావేరి నది డెల్టా పరిసర ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించింది ఇతడే మరి ఇతడు గొప్ప నగరాన్ని కూడా కట్టాడు విజయాలయుడు కట్టినటువంటి నగరం పేరేం పేరంటే తంజావూరు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తంజావూరు నగర నిర్మాత ఎవరంటే విజయాలయుడు మరి ఈ తంజావూరు నగర నిర్మాత అయినటువంటి విజయాలయుడు తన రాజధానిగా తంజావూరుని పెట్టుకోవటం జరిగింది ఈ తంజావూరులోనే ఇతను ఒక గొప్ప దేవాలయాన్ని కూడా కట్టాడు ఆ దేవాలయం అంటే ఒక దేవతకు టెంపుల్ కట్టడం జరిగింది ఇతడు తంజావూరులో కట్టినటువంటి ఆ దేవాలయం పేరే నిసంబు సూదిని 
ఎస్ నేస్సంబ సూదిని అనే దేవతకు దేవాలయాన్ని తంజావూరులో కట్టింది విజయాలయుడు ఇది విజయాలయుడు చోళ వంశం యొక్క స్థాపకుడు ముత్తరాయారు కుటుంబీకులను ఓడించి చోళ సామ్రాజ్యాన్ని కావేరి నది డెల్టా ప్రాంతంలో స్థాపించినవాడు తంజావూరు నగర నిర్మాత నిస్సంబు సూదిననే దేవతకు ఆలయాన్ని నిర్మించినవాడు విజయాలయుడు ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే అతడు పరమగా మరి అతడు తర్వాత వచ్చినటువంటి చక్రవర్తిగా మనం ఎవరిని పిలుస్తున్నామంటే మొదటి పరాంతకుడు అంటున్నాం ఇతని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనడానికి మన హిస్టరీలో కంటే పాలిటీలో అత్యంత అవకాశం ఉన్నది మొదటి పరాంతకుడు తన విజయాల గురించి తెలియజేస్తూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిలాశాసనాన్ని వేశాడు ఇతని యొక్క శిలాశాసనం పేరే ఉత్తర మేరూరు శిలాశాసనం ఉత్తర మేరు ఈ ఉత్తర మేరేరు శిలాశాసనం అనేది సో మనకి ఎక్కడ ఉన్నది అంటాడు సో అంతకంటే ముందు అది పరిపాలన చూద్దాం ఈ ఉత్తర మేరూరు శిలాశాసనం అనేది మొదటి ప్రాంతకుడు వేశాడు తన విజయాల గురించి తెలియజేస్తూ ఏంటిసారి శిలాశాసనం యొక్క గొప్పతనం అంటే ఉత్తర మేరూరు శిలాశాసనం యొక్క గొప్పతనం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా స్థానిక స్వపరిపాలన గురించి ఏ శిలాశాసనంలో ఉన్నది అంటాడు ఇదిగోండి ఉత్తర మేరూరు శిలాశాసనంలోనే కలదు ఇంకా కావలిస్తే ఈ శిలాశాసనం అనేది తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి చంగల్పట్టు చంగల్పట్టు అనే జిల్లాలో కలదు ఇది మరలా మన ఆంధ్ర డిఎస్సి మిట్టు ఉత్తర మేరూరు శిలాశాసనం చంగల్పట్టు అనే జిల్లాలో కలదు అదేవిధముగా మనకి ఇంతకుముందు శాతవాహన కాలంలో వచ్చినటువంటి మేకధోని శాసనం అయితే బళ్ళారి జిల్లాలో కలదు సో చంగల్పట్టు జిల్లాలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉత్తర మేరూరు అనే గ్రామంలో ఈ ఉత్తర మేరూరు శాసనాన్ని మొదటి ప్రాంతకుడు నిర్మించాడు ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా స్థానిక స్వపరిపాలన గురించి తెలియజేస్తుంది ఆ తర్వాత మొదటి రాజు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి క్రీస్తు శకం సంవత్సరంలో ఇతను చక్రవర్తిగా ఎన్నికయ్యాడు మిగతా చెప్పకపోయినా పర్వాలా టెక్స్ట్ బుక్ లు ఇచ్చినవో కూడా మనం రాసుకున్నాం అంతే ఇతడు తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చక్రవర్తిగా ఎన్నికయ్యాడు ఇతను చోళ చక్రవర్తులు అందరిలోకి ఎలా చాలా శక్తివంతమైన రాజు అంటే గొప్ప చక్రవర్తిని సో చోళ చక్రవర్తుల్లో శక్తివంతమైనటువంటి చక్రవర్తిగా ఎవరిని మనం పిలుస్తున్నామంటే మొదటి రాజు మరి ఇతడు బిరుది ఏమిటంటున్నాడు ఇతడు బిరుది ఏమిటంటే ముమ్మడి చోళ ముమ్మడి చోళ అంటున్నాం ఇతడు ఏం చేశాడని అంటే తన పక్కనే ఉన్నటువంటి పాండ్యులను ఓడించాడు అదేవిధముగా తన పక్కనే ఉన్నటువంటి పల్లవులను కూడా ఓడిస్తాడు కొద్ది మధ్య ప్రాంతంలో ఉంటారు సో కాబట్టి పాండ్యులను పల్లవులను ఓడించి తన రాజ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసిన చక్రవర్తి మొదటి రాజులు ఇతడే తన యొక్క పరిపాలనను పునర్వ్యవస్థీకరించాడు తన యొక్క పరిపాలనను పునర్వ్యవస్థీకరించిన చక్రవర్తి ఎవడంటాడు మొదటి రాజరాజు ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మొన్న స్కూల్ అస్టెంట్ సోషల్ వాళ్ళు కలిగిన కంటెంట్ బీటు పాండ్యులను పల్లవులను ఓడించి సామ్రాజ్యాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించిన చోళ చక్రవర్తి ఎవరు అంటాడు మొదటి రాజరాజు అయితే ఈ మొదటి రాజరాజు అనేవాడు సో ఆగ్నేయ ప్రాంతం అంటాం ఈశాన్యము ఆగ్నేయం కదా ఇండోనేషియా జావా సుమిత్ర ఈ పరిసర ప్రాంతాలు ఆ ఆగ్నేయ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఒక రాజ్యం ఉన్నది ఆ రాజ్యం పేరే శ్రీ విజయ ఈ శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యముతో స్నేహం చేశాడు సో శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యముతో స్నేహం చేసిన చక్రవర్తి మొదటి రాజరాజు అంతేకాకుండా ఈ మొదటి రాజరాజు శ్రీలంకపై దండయాత్ర చేశాడు ఆ శ్రీలంక రాజు అప్పుడు మహేంద్రుడు ఉంటాడు ఆ మహేంద్రుడిని ఓడించి అంటే శ్రీలంక మొత్తాన్ని కాకుండా సగ ప్రాంతాన్ని ఓడించాడు ఇతడు శ్రీలంకపై దండయాత్ర చేసి శ్రీలంకని సగము సగము ఆఫే సగ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి ఆ రాజు దగ్గర నుంచి కొన్ని కానుకలు తీసుకువచ్చాడు ఆ కానుకలతో ఒక పెద్ద దేవాలయాన్ని కడదామని ప్రయత్నించి తన రాజధాని అయిన తంజావూరులో ఈ రాజరాజు ఒక గొప్ప దేవాలయాన్ని కట్టాడు అదే బృహదేశ్వరాలయము ఏ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ టెంపుల్ ఎవరు కట్టాడో కావాలి అంటే బృహదేశ్వరాలయాన్ని ఎవరు కట్టాడు మొదటి రాజరాజు ఈ దేవాలయం అనేది వెయ్యి తొమ్మిదిలో మనకి ఈ దేవాలయం అనేది ఇదిగో తొమ్మిది ఎనభై ఐదు నుంచి వెయ్యి పదహారు కదా వెయ్యి తొమ్మిది వెయ్యి పదిలో ఈ దేవాలయం అనేది పూర్తి అవటం జరిగింది అందుకే అంతకుముందు డిఎస్సీలో జీకేలు అడిగాడు రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి వెయ్యి సంవత్సరములు పూర్తి చేసుకున్న దేవాలయం ఏదంటే బృహదేశ్వరాలయము ఎవరు కట్టారు మొదటి రాజరాజు ఎక్కడ నిర్మించాడు తంజావూరులో ఇవన్నీ పాతకాలం నాటి బిట్లు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కాంపిటేటివ్లు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే బృహదేశ్వరాలయాన్ని మొదటి రాజరాజు సో తంజావూరు అనే ప్రాంతంలో నిర్మించాడు నిర్మించడానికి కావలసిన డబ్బులు లేదా ద్రవ్యము ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి అంటున్నాడు శ్రీలంక రాజు నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే శ్రీలంకలో సగము సగ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించగలిచాడు కాబట్టి ఈ టెంపుల్ను కట్టింది రాజరాజు ఈ టెంపుల్ శివుడిది కాబట్టి ఈ టెంపుల్కు మరి ఒక పేరే రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయము 
అంటే రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం అన్న బృహదేశ్వరాలయం అన్న ఒక్కటే ఇక దీని గురించి రాజులు కట్టడాలు మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం ఇది మొదటి రాజరాజు తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చక్రవర్తిగా ఎన్నికయ్యాడు అందరికంటే శక్తివంతమైన రాజుగా పేరుగాంచాడు ముమ్మడి చోలగా పేరుగాంచాడు పాండ్యులని పల్లవులని యుద్ధంలో ఓడించి ఆ తర్వాత సామ్రాజ్యాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడం జరిగింది ఆగ్నేయాసీలో ఏర్పడిన శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యంతో స్నేహం చేయడం ప్రారంభించాడు అదేవిధముగా శ్రీలంక పెద్ద ఎండయాత్ర చేసి సగ ప్రాంతాన్ని అక్రమించి వచ్చిన కానుకలతో తన రాజధాని తంజావూర్లో బృహదేశ్వరాలయాన్ని నిర్మించాడు ఇది మొదటి రాజరాజు ఆ తర్వాత మనకు కావలసిందే మొదటి రాజేంద్రుడు మరి ఈ రాజేంద్రుడు పరంగా తీసుకుంటే ఈ రాజేంద్రుడు అనేవాడు దక్షిణ భారతదేశాన్ని అంతటికీ రాజు అవ్వడమే కాకుండా ఉత్తర భారతదేశం పెద్ద దండయాత్ర చేశాడు సో ఉత్తర భారతదేశం పెద్ద దండయాత్ర చేసినటువంటి చక్రవర్తి ఎవడంటే రాజేంద్రుడు మరి ఉత్తర భారతదేశంలో అతి సారవంతమైన గొప్ప నది ఉందిగా గంగానది గంగానది వరకు వెళ్ళి విజయాలు సాధించాడు కాబట్టి ఇతనికి వచ్చిన బిరుదు గంగయ్య కొండ గంగయ్య కొండ సో ఇతడు వెంటనే ఆ గంగయ్య కొండ అనే బిరుదు పేరు మీదుగా ఒక నగరాన్ని కడదామని భావించి తన బిరుదు పేరు మీదుగా గంగా నది నుంచి నీటిని తీసుకువచ్చి తన బిరుదు పేరు మీదుగా గంగయ్య కొండ చోలపురము అనే నగరాన్ని కూడా ఇతడు నిర్మించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ గంగయ్య కొండ చోలపుర నగరంలో ఒక దేవాలయం కూడా కట్టాడు ఈ దేవాలయం పేరే గంగయ్య కొండ చోలపుర దేవాలయము అంటే చోళుల కాలంలో అత్యంత ప్రధానమైన దేవాలయాలు మూడు ఒకటి నిశంబు సూదిని అనే దేవతక దేవాలయం విజయాలయుడు బృహదేశ్వరాలయము రాజరాజు గంగయ్య కొండ చోళపుర దేవాలయము రాజేంద్రుడు అంతేకాకుండా ఇతను ఏం చేశాడంటే తన పూర్వీకులైనటువంటి మొదటి రాజరాజు సగ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తే నేను పూర్తిగా ఆక్రమించేస్తానని చెప్పి ఇతడు శ్రీలంకపై దండయాత్ర చేసి శ్రీలంకను పూర్తిగా స్వాధీనపరుచుకున్నాడు తన తన పూర్వీకుడు శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యంతో స్నేహం చేశాడు రాజులకు స్నేహం ఏమిటని చెప్పి ఇతడు శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యంపై దండయాత్ర చేసి ఆ శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యంపై విజయాన్ని ఆక్రమించాడు అంతేకాకుండా మరి శ్రీ విజయ సామ్రాజ్యం అంటే ఆగ్నేయ ప్రాంతము సముద్రానికి మధ్యలో ఉండేది శ్రీలంక అంటే సముద్రానికి మధ్యలో ఉండేది ఈ రెండు ఆక్రమించాలంటే ఇతని దగ్గర నౌకాదళం చాలా చాలా శక్తివంతమైనదిగా ఉండాలి కాబట్టి ఇతడు తన నౌకాదళాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు ఇది ఎజ్జీటి వాళ్ళకి మనం అడిగిన క్వశ్చన్ గత ఎజ్జీట రిలీ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే చోళ చక్రవర్తుల్లో నౌకాదళాన్ని అభివృద్ధి చేసిన చక్రవర్తి ఎవరన్నాడు రాజేంద్రుడు ఎందుకలా ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రాజేంద్రుడు ఇంకా కావలిస్తే ఈ రాజేంద్రుడికి ఒక కుమార్తె ఉంది ఈ రాజేంద్రుడి యొక్క కుమార్తె రాణి అమ్మంగదేవి ఈ రాణి అమ్మంగదేవిని తన తండ్రి అయినటువంటి రాజేంద్రుడు ఎవరికిచ్చి పెళ్లి చేశాడంటే మన ఆంధ్ర రాజుకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు వీళ్ళు కావేరి నది పరిసర ప్రాంతము తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాలు ఈ అమ్మంగదేవిని తీసుకువచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజుకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు అప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని తూర్పు చాళుక్యులు పరిపాలిస్తున్నారు అప్పుడు తూర్పు చాళుక్య రాజు పేరే రాజరాజనరేంద్రుడు ఈ రాజరాజ నరేంద్రుడికి అమ్మంగదేవికి మధ్య వివాహం చేశారు వీళ్ళిద్దరికి పుట్టినవాడే రాజేంద్రుడు లేదా మొదటి కులోత్తంగ చోళుడు ఈ మొదటి కులోత్తంగ చోళుడు ఇటు రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ తంజావూరు పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు ఆ తర్వాత అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి మన పాఠ్యాంశాల్లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇది ప్రధానంగా మనం పరిశీలిస్తే చోళుడు మీరు ఇక్కడ దేవాలయాల గురించి స్థానిక స్వప్రపాలన ఉండే శాసనం గురించి ఆ శాసనం ఏ జిల్లాలో ఉన్నది అనేది కావాలి గత డిఎస్సి అడిగిన క్వశ్చన్లు చూడండి పాండ్యులను పల్లవులను ఓడించి సామ్రాజ్యాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించింది ఎవరంటే రాజరాజు తొమ్మిది ఎనభై ఐదులో రాజైంది మరి ఆగ్నేయాసియా శ్రీలంక ప్రాంతాలను ఓడించి నౌకాదళాన్ని అభివృద్ధి చేసిన రాజు ఎవరంటే రాజేంద్రుడు సో ఇతడు కుమార్తె అమ్మంగదేవిని ఆంధ్రాను పరిపాలిస్తున్న తూర్పు చాళుక్య చక్రవర్తి అయిన రాజరాజ నరేంద్రుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇద్దరికి పుట్టినవాడే మొదటి కులోత్తంగ చోళుడు ఇతను వెయ్యి డబ్బీలో రాజయ్యాడు ఎం సార్ ఇటువంటి చోళుల రాజధాని తంజావూరు అని చెప్పుకున్నాం మరి ఇటువంటి చోళులు అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేనికిచ్చేవారు అంటారు సో చోళుల యొక్క అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇంతకు ఈ చోళుల పరిపాలన విధానం గురించి మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఇక్కడనే ఉన్నది తమిళనాడులో చంగల్పట్టు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉత్తర మేరూరు శాసనం ఉంది కదా ఆ ఉత్తర మేరూరు శాసనం బట్టి చోళులు ఎంత గొప్పవారు వాళ్ళు తమ రాజ్యాన్ని ఎలా వర్గీకరించారనేది మనం చెప్పవచ్చు ఇంతకీ చోళుల పరిపాలన గురించి తెలియజేస్తున్న శిలాశాసనము ఉత్తర మేరూరు శాసనము మరి ఈ చోళులు పరమగా తీసుకున్నట్లయితే చోళులు తమ సామ్రాజ్యాన్ని 
ఎలా వర్గీకరించారు వాళ్ళ సామ్రాజ్య గొప్పతనం ఏమిటి అనేది కావాలి ఇంతకి చోళులు అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేనికి ఇచ్చారంటే దేవాలయాల నిర్మాణానికి ఇచ్చారు చోళులు అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేవాలయాల నిర్మాణానికి కల్పించారు ఇంతకీ వీరి కాలంలో ఎన్ని దేవాలయాలు కట్టబడినవో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే ఒకటి నిశంబు సూదిని దేవాలయం అని చెప్పుకున్నాం ఎవరు కట్టారు ఇది విజయాలయుడు అదేవిధముగా రెండవది బృహదేశ్వరాలయం అని చెప్పుకున్నాం ఎవరు కట్టారు దీనిని రాజరాజు కట్టాడు శ్రీలంక నుంచి తెచ్చిన డబ్బులతో అదేవిధముగా మూడవ దేవాలయం ఉంది అదే గంగాయ కొండ చోళపుర దేవాలయము దీన్ని ఎవరు కట్టారు రాజేంద్రుడు అనేవాడు నిర్మించడం జరిగింది తంజావూరులో ఉంది తంజావూరులో ఉంది గంగాయ కొండ చోళపురం అనే నగరంలో ఉన్నది సో ఏ దేవాలయాన్ని ఎవరు కట్టారు కావాలి చోళుల కాలంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేవాలయాలకు ఉండేది మరి ఈ చోళుల కాలంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచినవి చోళుల యొక్క కామిశ్య విగ్రహాలు ఇది స్కూల్ అండ్ సోషల్ వాళ్ళకి మొన్నటువంటి టెట్ బిట్టు ఏ రాజుల పరిపాలనా కాలంలో కాంస్య విగ్రహాలు ప్రపంచంలోనే పేరెన్నిక గన్నవి అంటే చోళుల పరిపాలనా కాలంలో ఉన్న కాంస్య విగ్రహాలు మరి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో దేవాలయాల్లో చాలా చాలా పరమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందినవి ఇవి మతపరమైన కేంద్రాలుగా ఉండేవి అంతేనా ఆర్థిక పరమైన కేంద్రాలుగా కూడా దేవాలయాలు ఉండేవి అంతేకాకుండా రాజకీయ కేంద్రాలుగా కూడా దేవాలయాలు ఉండేవి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బ్యాంకులుగా పనిచేసేవి సో మతపరమైన కేంద్రాలుగా ఆర్థికపరమైన కేంద్రాలుగా రాజకీయపరమైన కేంద్రాలుగా బ్యాంకులుగా కూడా మనకి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో దేవాలయాలు పనిచేసేవి అందుకే ఈ దేవాలయం లోపల పూజారులు ఉండేవారు వీళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో ఈ పూజారులతో పాటుగా పూలదండలు కుట్టేవారు కూడా ఉండేవారు ఈ పూలదండలు కుట్టేవారితో పాటుగా వంట వారు కూడా దేవాలయాల్లో అగ్రస్థానం ఉండేది వంట వారితో పాటుగా ఆలయాన్ని శుభ్రం చేసేవారు ఉంటారుగా వీళ్ళు కూడా దేవాలయాల్లో ఉండేవారు ప్రతిదీ మనకు తెలుసుకోవాలి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో పూజారులు పూలదండలు కుట్టేవారు వంటవారు ఆలయాన్ని శుభ్రం చేసేవారు వీళ్ళంతా కూడా చోళుల పరిపాలనా కాలంలో చేతివృత్తులకు సంబంధించిన వారు వీళ్ళంతా కూడా మనకి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో దేవాలయాల్లో ఉండేవారు వీరి యొక్క కాంస్య విగ్రహాలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి కాంస్య విగ్రహాలుగా పేరుగాంచినవి ఇది చోళుల పరంగా తీసుకుంటే మరి చోళులు చాలా ప్రధానమైనది గుర్తుపెట్టుకోండి తమ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా వర్గీకరించారు అంటారు మనకు మౌర్యుల దగ్గర నుంచి బిట్టు వస్తుంది చోళులు తమ సామ్రాజ్యాన్ని మండలాలుగా వర్గీకరించారు మండలాలని వలనాడులుగా వర్గీకరించారు వలనాడులని నాడులుగా వర్గీకరించారు నాడులని ఉర్రులుగా వర్గీకరించారు ఊర్లుగా వర్గీకరించారు సో సామ్రాజ్యాన్ని మండలాలుగా మండలాలని వలనాడులుగా వలనాడుని నాడులుగా నాడులని ఊర్లుగా వర్గీకరించింది చోళులు సో సామ్రాజ్యాన్ని రాజ్యాలుగా రాజ్యాలను జనపదాలుగా జనపదాలని ప్రదేశాలుగా మౌర్యులు ఆహారము విషయాలు శాతవాహనులు మండలాలు వలనాడులు నాడులు ఊర్రు అంటే చోళులు మరి వీళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో సామ్రాజ్యాన్ని మండలము మండలము వలనాడు వలనాడు నాడు నాడు ఊర్రుగా వర్గీకరించిందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం ఆ శిలాశాసనం ఉంది కదా చెంగలపట్టు జిల్లాలో ఏంది ఉత్తర మేరూరు శాసనం ఈ శాసనం ప్రకారమే వీళ్ళ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ నాడు ఉంది చూసారా ఇంతకీ ఊరు అంటే అర్థం ఏమిటనంటే గ్రామము మరి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేనికి ఉండేది అంటే ఊరుకు ఉండేది అంటే గ్రామానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత చోళులు మరి దేనికి ఇచ్చేవారు కాదు అందుకే వీళ్ళ పరిపాలన గ్రామీణ పరిపాలన ఆ స్థానిక స్వపరిపాలన రావడానికి కారణం అదే మరి ఈ నాడు నుంచి చూసారా ఊర్లు కలిగిన నాడు అంటారు నాలుగు కలిగిన వలనాడు అంటారు వలనాడుల కలిగిన మండలము అంటారు ఇంతకు ముందు నేను తెట్టబెట్టు నాడుల కలిగిన ఏమంటారు వలనాడు అయితే ఊరికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత మిగతా దానికి ఇచ్చేవారు కాదు ఈ నాడు అనే ప్రాంతం ముందు చూసారా ఈ నాడులని వంశ పారంపర్యమైనటువంటి ఒక కుటుంబీకం పరిపాలించేది ఆ కుటుంబీకుల పేరే వెళ్ళాల వెళ్ళాల చోళులు రాకముండు ముత్తరాయారు కుటుంబీకులు ఉండేవారు కావేరి నది పరిసర ప్రాంతం అది వేరు మరలా నాడులని వెళ్ళాల కుటుంబీకులు పరిపాలించేవారు వెళ్ళాల అనే కుటుంబీకులు నాడు పరిసర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవారు మరి ఊరు అంటే గ్రామము అని చెప్పనుకుంటున్నాం ఊరు అంటేనే రైతుల స్థిర నివాసాలకు పేరుగాంచినవి 
ఇది మన రెండు వేల పంతొమ్మిది జానివారిలో ఇచ్చినటువంటి పంతొమ్మిదవ తేదీన ఇచ్చినటువంటి బిట్టు రైతుల యొక్క స్థిర నివాసాన్ని ఏమంటారు అంటే ఉర్ర నాడ వలనాడ మండలమా అంటే ఉర్ర అంటాం రైతుల యొక్క స్థిర నివాసాలని ఉర్ర అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం గ్రామాలని ఉర్ర అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం ఈ ఊరిలో ఉన్నటువంటి సభ ఉంటుంది కదా దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్హతలు ఉన్నాయి అంటే ఉరి యొక్క అధిపతిగా నియమించబడాలంటే ఉరి యొక్క అధిపతిగా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్థల సభలో కానీ సభ్యులుగా చేరాలంటే కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి ఈ అర్హతల గురించి ఉత్తర మేరూరు శాసనం తెలియజేసింది సో ఊరిలో ఊరి అనే ప్రాంతంలో అంటే గ్రామ సభ ఉంటుంది కదా ఆ గ్రామ సభలో అర్హతలు అంటే గ్రామ సభలో సభ్యుడిగా ఉండాలన్నా గ్రామ సభకు అధ్యక్షుడు అవ్వాలన్నా కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి ఏమిటి సార్ అర్హతలు అంటే ఒకటి ముప్పై ఐదు సంవత్సరములు దాటి ఉండాలి డెబ్బై సంవత్సరముల లోపు ఉండాలి ఇప్పటికప్పుడు తేడా చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలో మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఏంటి బతికినంత వరకు మన సర్పంచులు వార్డు మెంబర్లు అయిపోవచ్చు కానీ ఒకప్పుడు ముప్పై ఐదు దాటితేనే సభలో సభ్యుడిగా కానీ సభకు అధ్యక్షుడిగా కానీ ఉండవచ్చు డెబ్బై సంవత్సరంలో దాటకూడదు అంతేకాదు సభకు అధ్యక్షుడు అవ్వాలన్నా సభలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా కమిటీకి చైర్మన్ అవ్వాలన్నా సభలో ఉన్న ఏదైనా కమిటీలో సభ్యుడిగా చేరాలన్నా ఖచ్చితముగా ముప్పై ఐదు నుంచి డెబ్బై సంవత్సరముల మధ్య ఉండవాలను అంతేకాదు సార్ రెండున్నర ఎకరాల పంట భూమి సాగు భూమి అంటాము కదా పంట పండించే భూమి ఉండాలి అంతేకాదు ఐదు ఎకరాల మెట్ట భూమి ఉండాలి తోట భూమి అంటాము అక్కడితో ఆగారా సొంత ఇల్లు ఉండాలి సొంత గృహము అనేది ఉండాలి అంతేకాకుండా వేదాలపై పూర్తి పరిజ్ఞానం ఉండాలి వేదాలపై పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంతేకాకుండా ఒకవేళ అర్హత ఉండాలి అంటే సభ్యుడిగా నియమించాలంటే వాడి వాడి యొక్క బ్లడ్ రిలేషన్లో ఎవరో కూడా సో ఖచ్చితముగా ఎటువంటి అవినీతి కానీ ఎటువంటి లంచం కానీ తీసుకు తీసుకోకుండా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి లంచం తీసుకున్నాడు అనుకోండి వాడి బంధువులు ఎవరో కూడా వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎవరో కూడా ఎట్టు పరిస్థితుల్లో సభ్యుడిగా పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదు అంటే లంచం తీసుకున్న అవనీతి గురైనా లెక్కలు సరిగా చూపకపోయినా వారు బంధువులు కూడా అంటే వాడు చేసిన తప్పుకి వాడు కూడా వాడు బంధువులు ఎవరో కూడా దీంట్లో పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదు ఎంత గొప్ప సిద్ధాంతాలు చూడండి ఇవెందుకో తెలుసా వీళ్ళ పదవీ కాలం వన్ ఇయర్ ఉండేది ఆ టైంలో ఒకవేళ ఈ సంవత్సర కాలంలో ఈ పని చేస్తాను నన్ను పోటీ చేయండి నన్ను ఎన్నుకోండి అని చెప్పి ఎన్నుకున్న తర్వాత నన్ను మీరు గెలిపిస్తే మనకు అది తెస్తా ఇది తెస్తా అని చెప్పి మేనిఫెస్టో చెప్తారు మన వాళ్ళు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు లేదా వన్ ఇయర్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వన్ ఇయర్లో మనం చెప్పిన పని ఏదైతే చేయలేదో వెంటనే వాడి దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ అని వాడి ఇల్లును అమ్మేసి అక్కడ పనిచేసేవారు చాలా మంచి సూత్రం అలా ప్రజెంట్ పెడితే ఒక్కడు కూడా నిలిచోడానికి ఉండదు మనకి ఇది వీళ్ళ ప్రధాన సూత్రాల పరంగా తీసుకుంటే ఈ అర్హతలు కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఊరి యొక్క అధిపతిగా కానీ సభలో సభ్యుడిగా కానీ సభకు చైర్మన్గా కానీ మనకి ఎన్ని కావాల్సి ఉండేది మరి ఎన్నికయ్యే విధానం కూడా వెరైటీగా ఉండేది అప్పుడు ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఎన్నికలు ఉండేవి కాదు కాబట్టి మరి వీళ్ళ పరిపాలన కాలంలో ఎటువంటి విధానాలు ఉండేవంటే సో ఒక కుండ తీసుకువచ్చేవారు కుండ కుండ తీసుకొచ్చి ఆ కుండలో ఎవరైతే ఈ అర్హతలు కలిగిన వ్యక్తులు పోటీ చేస్తారో వాళ్ళ పేర్లని తాటి రేకుల పైన రాసేవారు తాటి రేకుల పైన వాళ్ళ పేర్లు రాసి కుండ లోపల పెట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరం లోపల బాల బాలికలో ఎవరో ఒకరిని తీసుకువచ్చి కుండలో నుంచి తీసేవారు ఎవరి పేరైతే వస్తుందో వాడే చైర్మన్ ఎటువంటి ఖర్చు కూడా ఇక్కడ అవసరం లేదు ఎలక్షన్ టైంలో ఇది లాటరీ పద్ధతి అంటున్నాం సో ఉరి యొక్క అధిపతిని కానీ ఉరి యొక్క కమిటీ మెంబర్ని కానీ కమిటీలో ఉన్న చైర్మన్ని కానీ లాటరీ పద్ధతిలో ఎన్నుకునేవారు సార్ మనం తెలుగువారం కాబట్టి లాటరీ పద్ధతి అన్నామే మరి ఉరి యొక్క అధిపతిని లాటరీ పద్ధతిలో ఎన్నుకునేవారు మరి వాళ్ళ కాలంలో దానికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే కొడుక్కులై కొడుక్కులై అనే పేరు పెట్టేవారు సో ఉరి యొక్క అధిపతిని కానీ ఊరిలో ఉన్నటువంటి సభ్యుడిని కానీ కొడుక్కులై అనే పద్ధతులు ఎన్నుకునేవారు ఇది ఊరి యొక్క అర్హతలు ఇది ఊరి యొక్క విధానము సో రైతుల స్థిర నివాసం అన్న ఊరే గ్రామము అన్న ఊరే కొడుక్కులై అనే పద్ధతి వల్ల ఎన్నుకునేవారు ఇవన్నీ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఇదిగోండి ఉత్తర మేరూరు శాసనం ప్రకారం చెప్పడం జరుగుతుంది ఎం సార్ ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే వీళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యం మరి వీళ్ళ కాలంలో వ్యవసాయం కూడా చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందబడింది కారణం ఏమిటంటే వీళ్ళ పరిపాలన కాలంలో ఈ పరిసర ప్రాంతంలోనే ఏదో నది ఉందని చెప్పుకున్నాం కావేరి నది ఈ కావేరి నదికి అనేక ఆనకట్టలు కట్టించారు అసలు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మనం మన ఆంధ్ర గ్రూప్ టూ కలిగిన బిట్టిది భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా కావేరి నదికి ఆనకట్టలు కట్టిన చక్రవర్తి కరికాల చోళుడు ఇది ప్రాచీన చోళులకు సంబంధించింది 
ఆ కరికాలుడు అంటే చాలా సంవత్సరముల కిందటి నుంచి కావేరి నదికి ఆనకట్టలు కట్టారు కావేరి డెల్టా ప్రాంతం సారవంతమైంది ఆయా ప్రాంతాల్లో పంటలు పండించేవారు సంవత్సరానికి రెండు లేదా మూడు పంటలు పండించి వ్యవసాయ పరంగా కూడా ఈ చోళులు చాలా వేగముగా అభివృద్ధి చెందారు మరి ఇటువంటి చోళుల పరిపాలన కాలంలో చో చక్రవర్తుల దగ్గర పనిచేసే భూస్వాములకి బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి రెండు బిరుదులు ఉండేవి ఏమిటా రెండు బిరుదులు అంటే ఒక బిరుదు పేరు వంద వేలన్ వంద వేలన్ రెండవ బిరుదు పేరు అరయ్యార్ అరయ్యార్ మనకి గత క్లాసులో వచ్చింది మహారాజాది రాజా త్రిభువన చక్రవర్తి అనే బిరుదులు ఎవరికి చెందినవి అన్నామో రాజపుత్రులకు చెందినవి అదే విధముగా వంద వేలన్ అరయ్యార్ అనేవి ఎవరికి చెందిన బిరుదులు అంటే చోళల కాలంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతులైన భూస్వాములకు చెందినవి ముగ్గురు రాజులకు సేవలు అందించే వాడిని వంద వేలన్ అంటారు ముగ్గురు రాజులకు సేవలు అందించే భూస్వామిని వంద వేలన్ అంటారు ముఖ్యమైన వాడు అయితే అరయ్యార్ అంటారు వంద వేలన్ అరయ్యార్ అనే బిరుదులు చోళుల కాలంలో ఉండే ధనవంతులైన భూస్వాములకు ఉండే బిరుదులు ఇది వీళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో గొప్పతనం తీసుకుంటే అయితే ఈ చోళుల పరిపాలనా కాలంలో భూమి మాత్రము ఐదు రకాలుగా విజితమై ఉండేది ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో భూమిని ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఏమిటి ఐదు రకాలంటే పల్లి చంద్ర వెల్లన్ వాగై తిరునామ తొక్కని సాలభోగ బ్రహ్మధేయ అని ఐదు భాగాలుగా వర్గీకరించవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటి పల్లి చంద్రం చోళుల పరిపాలనా కాలంలో భూమిని ఐదు భాగాలుగా వర్గీకరించాం ఒకటి పల్లి చంద్రం రెండవది వెల్లన్ వాగై వెల్లన్ వాగై మూడవది తిరునామ తొక్కని భూమి భూమి రకాలు తిరినామ తొక్కుని చోళుల పరిపాలనా కాలంలో భూమి యొక్క రకాలు ఇది సో తిరునామ తొక్కుని నాలుగవది సాలభోగ ఐదవది బ్రహ్మధేయ బ్రహ్మధేయ గత డిఎస్సిలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో అడిగిన క్వశ్చన్లో సాలా భోగ అనగా అర్థమేమిటని కాకుండా పైన మీనింగ్ ఇచ్చి దీని ఆప్షన్ ఇచ్చాడు చూద్దామేంటో పల్లి చంద్రం వెలను వేగాయి తిరునామ తొక్కని సాలా భోగ బ్రహ్మదేయ చోళుల పరిపాలనా కాలంలో భూమి భూమి రకాలు చోళ రాజుల పరిపాలనా కాలంలో బాగా కొంతమంది రాజులు బ్రాహ్మణ పండితులు బ్రాహ్మణులు చాలామంది రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి రాజు దగ్గర నుంచి భూమిని పొందినట్లయితే ఆ విధముగా బ్రాహ్మణులు పొందిన భూమిని బ్రహ్మదేయ అంటారు చోళ చక్రవర్తులు బ్రాహ్మణ పండితులకు భూమిని విరాళంగా ఇస్తే బ్రహ్మదేయ బ్రాహ్మణులకే కాదు బ్రాహ్మణులు కాకుండా ఇతర కులాల వారికి బ్రాహ్మ నేతలకి చోళ రాజులు భూమిని విరాళంగా ఇస్తే దాన్ని వెల్లన్ వాగై అంటారు మరి చోళుల కాలంలో జైన మతస్థులకి భూమిని విరాళంగా ఇస్తే పల్లి చంద్రం అంటారు చోళుల కాలంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేవాలయాలకు ఉండేది కాబట్టి దేవాలయాలకు భూమిని విరాళంగా ఇస్తే తిరునా మొత్తొక్కని అంటారు చోళుల కాలంలో పాఠశాలలకు భూమిని విరాళంగా ఇస్తే సాలభోగ అంటారు గుర్తు పెట్టుకోండి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో ఏ భూమిని ఎవరెవరికి దానము చేసేవారు దాని పేర్లు ఏమిటి అంటాడు చూద్దాం చోళుల పరిపాలనా కాలంలో జైన మతస్థులకి భూమిని విరాళముగా ఇచ్చినట్లయితే పల్లి చంద్రం అంటారు చోళుల పరిపాలనా కాలంలో బ్రాహ్మణేతరులకి బ్రాహ్మణేతరులకి నాన్ బ్రాహ్మణ్స్కు భూమిని విరాళముగా ఇస్తే వెళ్ళను వాగై అంటారు చోళుల పరిపాలనా కాలంలో దేవాలయాలకు భూములు విరాళముగా ఇస్తే అటువంటి దేవాదాయ భూములను తిరునా మొత్తొక్కని అంటారు చోళుల పరిపాలనా కాలంలో పాఠశాలలకు భూమిని విరాళముగా ఇస్తే దానిని సాలభోగ అంటారు చోళుల పరిపాలనా కాలంలో బ్రాహ్మణ పండితులకు భూమిని విరాళముగా ఇచ్చినట్లయితే దానిని బ్రహ్మదే అనే పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది పదాలు చాలా జాగ్రత్త పల్లి చంద్రం వెలను వేగాయి తిరునామ తొక్కని సాలభోగ బ్రహ్మదేయ ఈ భూమి రకాలు వంద వేలన్ అరయ్యార్ అనేవి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో ధనవంతులైన భూస్వాములకు ఇచ్చేది కొడుక్కులై అనేది లాటరీ పద్ధతులు ఎన్నుకునేది 
సామరాజ్యాన్ని మండలాలుగా మండలాలని వాళ్ళ నాడులు కావాలి నాడులు ఇంత నాడులుగా నాడులు ఇంత ఊర్లుగా వర్గీకరించారు ఊర్లు అంటే గ్రామము ఊరు అనేది రైతులకు స్థిర నివాసాలుగా పేరుగాంచినవి నాడులని వెళ్ళాలా కుటుంబీకులు పరిపాలించేవారని చెప్పుకున్నాం ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే చోళులు వారి యొక్క సభలో ఉన్నటువంటి అర్హత కానీ దేని ఉంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అనేది కావాలి ఇవన్నీ మనకి ఉత్తర మేరూరు శాసనం ప్రకారం చెప్పగలిగాము వారి దేవాలయాల ప్రాధాన్యత ఇది ప్రధానంగా తీసుకుంటే చోళులు మరి ఇటువంటి చోళుల పరిపాలన కాలంలో మరొక ఆధారం కూడా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వటం జరిగింది ఏం తీస్తారని అంటే చోళుల పరిపాలన కాలంలో ధనవంతులు ఉండేవారు పేదవారు ఉండేవారు మరి చోళుల పరిపాలన కాలంలో ధనవంతుల గురించి తెలియజేసింది ఏదనంటే పెరియ మనకి ఉత్తర మేరూరు శాసనం చోళుల పరిపాలన కాలంలో ధనవంతుల గురించి ఇంతవరకు మనకు చెప్పుకున్నా ఉత్తర మేరూరు శాసనం తెలియజేసింది ఏ జిల్లా అనుకుంటున్నాం చెంగల్పట్టు సో మరి చోళుల పరిపాలన కాలంలో సామాన్యులు ఉన్నారే చోళుల పరిపాలన కాలంలో పేదవారు ఉన్నారే మరి చోళుల పరిపాలన కాలంలో సామాన్యుల గురించి పేదవారు గురించి తెలియజేయడానికి ఒక ఆధారం ఉన్నది అదే పెరియ పురాణము చోళుల పరిపాలన కాలంలో ప్రధానమైన పేదవాళ్ళ గురించి సామాన్యుల గురించి తెలియజేసింది పెరియ పురాణం వేట సేకరణ కాలంలో మనం చెప్పుకున్నాం బింబెట్టక అడవి పంది గురించి మృతదేహాలతో పాటుగా జీవితం తర్వాత ఉంటుందని చెప్పింది భక్త కన్నప్పు గురించి చెప్పింది చూసామా ఆడుంది సో సామాన్యులు పేదవారు గురించి పెరియ పురాణం తెలియజేస్తుంది ఈ పెరియ పురాణము పన్నెండవ శతాబ్దంలో తమిళ సాహిత్యంలో కలదు అని చెప్పుకున్నాం అంతేనా ఈ పెరియ పురాణం అనేది సో వే భక్త కన్నప్ప గురించి దేనిలో ఆధారం మనకు కలదు అంటే సో ఈ పెరియ పురాణంలోనే కలదు ఈ భక్త కన్నప్ప చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శ్రీకాళహస్తి పరిసర ప్రాంతంలో జీవించినట్లు ఈ పెరియ పురాణం తెలియజేస్తుంది మరి పెరియ పురాణం ప్రకారమే ఒక ముసల జాతికి చెందినటువంటి ఐ మీన్ ఒక ముసల స్త్రీ అటవీ ఉత్పత్తులను మాంసాన్ని దేవతలకు సమర్పించినట్లు మనకి పెరియ పురాణంలోనే ఆధారం కలదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పెరియ పురాణంలో ఒక గ్రామం గురించి కలదు ఆ గ్రామం పేరే అదనూరు పెరియ పురాణంలో ఏ గ్రామం గురించి కలదు అంటే అదనూరు అనే గ్రామం గురించి కలదు అదనూరు అనే గ్రామం గురించి పెరియ పురాణంలో మనకు కలదు అదనూరు అనే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్య ప్రజల గురించి ఉన్నది ఆ సామాన్య ప్రజల పేరే పులయలు అనే జాతి ఎందుకంటే పేదవారు సామాన్యులు అన్నాం కాబట్టి పెరియ పురాణము అదనూరు అనే గ్రామం గురించి తెలియజేస్తుంది అదనూరు గ్రామంలో ఉన్న పొలయులు జాతికి చెందిన మహిళల గురించి తెలియజేస్తుంది ఈ జాతికి చెందినటువంటి ప్రజలు చాలా పేదవారు సో ఈ జాతికి చెందిన ప్రజలు తెల్లవారు కోడి కూయగానే తమ యొక్క దినచర్యను ప్రారంభిస్తారు తాటి రేకులలో జీవించినటువంటి జాతి ఈ పొలయుల జాతి పేదవాళ్ళు నివసించేది పూరి గుడిసెలు కాబట్టి పూరి గుడిసెలలో తాటి రేకులలో జీవించిన జాతి పొలయుల జాతికి చెందినటువంటి వారు చో నల్లటి ఇనుపు కడియాలు ధరిస్తూ కోడి కూయగానే తమ యొక్క దినచర్యను ప్రారంభించిన జాతి పొలయుల జాతి ఈ పొలయుల జాతికి చెందినటువంటి మహిళలు ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఎలా జీవించేవారు అడుగుతాడు మన తెలంగాణ డిఎస్సీ కడిగిన బిట్టు చాలా గొప్పది ఇదిగోండి ఈ పొలయుల జాతికి చెందిన మహిళలు కి నాలుగు చెట్లకి దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈ పొలయుల జాతికి చెందిన మహిళలు అంట ఇదిగోండి సార్ అర్జున చెట్టు అంటున్నాడు అర్జున చెట్టుకే మరి యొక్క పేరు మరుడు చెట్టు అదే విధముగా మామిడి చెట్టు అదే విధముగా కొబ్బరి చెట్టు అదే విధముగా కంజి కంజి చెట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ పొలయుల జాతికి చెందిన మహిళలు తమ యొక్క శిశువులను ఎక్కడ పడుకోబెట్టేవారు అంటారు పొలయుల జాతికి చెందిన మహిళలు తమ యొక్క శిశువులను దిగోండి చిన్న ప్లేస్ లాంటిది పుంచుకొని శిశువులనేమో అర్జున లేదా మరుడు చెట్టు కింద పడుకోబెట్టేవారు పొలయుల జాతికి చెందిన మహిళల యొక్క పిల్లలు తమ యొక్క శిశువులని పిల్లలని లేదా శిశువులని అర్జున లేదా మరుడు చెట్టు కింద పడుకోబెట్టేవారు మామిడి చెట్టు కింద అంటే మామిడి చెట్టు కొమ్మలకి డప్పులను వేలాడు తీసేవారు డప్పులు కొబ్బరి చెట్టు కింద కుక్క పిల్లలను పెంచేవారంట 
కంజి చెట్టు కింద వడ్లు వడ్లు దంచేవారంట అది కూడా ఎలాగా పాటలు పాడుకుంటూ జుత్తులు విరగబూసుకుంటూ సో పాటలు పాడుకుంటూ జుత్తులు విరగబోసుకుంటూ వాళ్ళు ఏమో కంజి చెట్టు కింద వడ్లు దంచేవారు సామాన్య ప్రజలు కాబట్టి సో వడ్లు దంచిన సంఘటన కంజి చెట్టు కింద జరిగింది ఏ చెట్టుకి దేనికి దగ్గర సంబంధం ఉందనే తెలియాలి సో అర్జున లేదా మరుడు చెట్టు కింద శిశువులను పడుకోబెట్టేవారు మామిడి చెట్టు కొమ్మలకి డప్పులను వేలాడి తీసేవారు కొబ్బరి చెట్టు కింద కుక్క పిల్లలను పెంచేవారు కంజి చెట్టు కింద జుత్తులు విరగబూసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఒడ్లు దంచేవారు ఎంత ఎవరు చెప్పారు మనకి పెరియ పురాణం చెబుతుంది ఏ గ్రామంలో ఉన్నారు వీళ్ళంతా అదనూరు గ్రామంలో ఆ జాతి వారి పేరేమిటి పొలయుల జాతి వీళ్ళు చాలా చాలా పేదవారు ఇవన్నీ కూడా మనకి పెరియ పురాణంలో తెలియజేస్తున్న సంఘటనలు ఏం సార్ అంటే పెరియ పురాణం అంటే ఏమిటి దాని గొప్పతనం ఏమిటి ఏ గ్రామం ఉంది ఏ జాతి ఉంది అనేది కావాలి ఎందుకంటే ఏ శిలాశాసనం ఎక్కడ ఉందో కావాలి ఇలాంటి గ్రామం ఏ శాతవాహనుల కాలంలో వేపుర గ్రామం వచ్చింది వేపుర గ్రామము సో మనకు అక్కడ కర్ణాటకలో శాతవాహన జిల్లాలో ఉంది అదే విధముగా ఇక్కడ ఇది మనం ప్రధానంగా పరిశీలించినట్లయితే ఇది చోళులు పరంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ దీనితో మనకి మనం స్టార్ట్ చేసిన ఏడవ తరగతిలో కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలనే పాఠ్యాంశం మనకు పూర్తయినది అంటే ఇక్కడ మీరు పరిశీలించండి చోళులు అత్యధిక ప్రాధాన్యత వేటికి ఇచ్చేవారంటే దేవాలయాలకు ఇచ్చేవారు కట్టబడ్డాయిగా మూడు దేవాలయాలు చెప్పుకున్నాం ఎలాంటి బిట్లే మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి చోళుల పరిపాలనా కాలంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత దేవాలయాలకు ఉండేది మరి తటాకాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎవరు అంటాడు అదే విధముగా దేవాలయాలకు తటాకాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎవరు అంటాడు మరి దేవాలయాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎవరు అనుకుంటున్నాం చోళులు మరి అలా కాకుండా తటాకాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎవరంటే కాకతీయులు మరి అలా కాకుండా దేవత దేవాలయాలకు తటాకాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎవరంటే విజయనగర రాజులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా మీరు సబ్జెక్ట్ని డివైడ్ చేయగలగాలి ఫ్యూచర్లో చోళుల కాలంలో దేవాలయాలకు ప్రాధాన్యత ఉంటే కాకతీయుల కాలంలో తటాకాలు అంటే చెరువులకు ప్రాధాన్యత ఉంటే రెండింటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది విజయనగర రాజులు దీనితో మనకి కొత్త రాజ్యాలు రాజ్యవంశాలనే పాఠ్యాంశం పూర్తయినది